شروع و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادی له و اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده رسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أسك أي مهتي مزلش جارة وفستي توية تشان شبايك مبارك بات جانات سي الله تعالى كاسه دعا كوري تيني جانو عمدر أي مزلش كي مزلش ذكر شبا قرحان كورين من آمين الله تعالى اللہ تعالیٰ کی سو فرشتہ سے جارہ ہے شمستہ ای مجلس گروہ کے تعدیر رحمت دانا دیئے دیکھے دین حدیث آسے اللہ تعالیٰ شکر رحمت نازل کرن نازلہ تعلیم السکینہ شکر نازل ہوئے تار کسے جارہ آسے تعدیر کسے آمدر کو تھا تینی بولن ای تو بڑھ شو بھگو آمدر جا آمدر کو تھا تینی اچھرن کر بند اللہ تعالیٰ موکے ای چھے آر کی لگے آمدر اللہ تعال आमादेर कथा शरण कर बैन इतने तो बिशुद्ध दरकार अल्लाह ताला इरुको मजलिस गुलु के अल्लात इगुलो है चा अल्लाह ताला दुनियार बुके इगुलो है चा जानना तेर बागन इगुलो विभिन्न हदीस थे के अम्रा पाई तो शुद्धि शुद्धि ये बागन गुलु के अम्रा जानना तेर बागन इश्क नीते परी जो दी इगुल अमरा जानना तलाब करते पारी। अमरा आजके आलोचना विषय जिता अमरा सीधान तो आगे थे के नहीं थी जो आलोचना विषय हो बे अल इस्तेकामा। अल्लाह ताला कुराने करी में मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोलचें फस्तकिम का माउमिरता वमन ताबा मागा फस्तकिम का माउमिरता आपना के जेब ह निदेश दिया हुए थे शिबाबे आपनी इस्तेकाम तर्जन करो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम तीनी बोले सें शैयबत नी हुद उन वाखवातु हा हुद एवं तार बोन रा आमा के ब्रिद्दो बनी दिए से कौन हुद इटा सूरत हुद और तार बोन रा मनी ए जतियो हुदर सूरा हुदर मत्तो किसू आयत आसे जेगुलो आमा के بریدو بانی دیئے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاکھن جگہ شاہ کر آولیا رسول اللہ آرہا کشیب آمرا دیکھتے پر چاہ اپنی بریدو ہوئے گے سے تاکھن تینے کو تھا دی بولے سے شیبت نی ہود انوا خواتو ہا ایجے فستاقیم کا ما امیر تا شترانگ اپنی جیرو جیرو پود ہون اپنی جیرو تا بولم بن کرون अपनी दिन रूपर पोतिश्ची शुरू पोतिश्ची तो था कौन? जेबा वे आपना के निदेश दिया हुए थे। ये आयत ती ताकि ब्रिद्दो बनी दिए से। अल्लाह हो। एक ती आयत मनुष्य की ब्रिद्दो बनी है। देखो कौन जखन आयत ती मौर्मो मनुष्य भुजे। कौनो कौनो अम्रा कुराने करीम पुरुड़ा तेलावत करी। पुरु कुरान तेलावत इधर ना ओने के कुरान खत्म करे, किंतु साल पे साल इन कहोनो कहोन एक्टिव आयाती सार रातों ना मजा दे कुटते हैं। रसूल्लाह सम निजे हो, तीनी एक्टिव आयाती सार रातों ताज्जुत आदेक करें सें। कारण आय बुजार नहीं, बुजार जन्ना आय कुरान नाजिल हुए से। अल्लाह ताला बोले दिए सें, जे अफला अपना यद्यपि बल्का वाला तारा की कथा बुझे ना चिंता करे ना अल्लाह ताला कुराने करीम के दिए से मानुषेर गौबशन अर्जनो चिंता अर्जनो अर्थो बुझा अर्जनो अब हैदायत नहीं अर्जनो जो दी क्यों हैदायत ना ने तो पढ़े तार लाभ है ना किस्वी ये जो ना हैदायत पुट नियार जो नहीं पढ़ते होंगे अर्थो बु जरा कुरान थे के मनुष्य के दूरिश हो रही है रखे, जरा मने करे कुरान थे के हदायत नहीं आ जाबे ना, तारा आशुले इस्लाम में दुश्मन। कुरान नाजिल करे सालाता बच्चे हुदल लिन्नेस, 
হুদাল্লিল মুত্তাকিন কোরআনকে আল্লাহ তালা তাদাবুরের জন্য নাজিল করেছে চিন্তা গবেষণার জন্য সুতরাং কোরআন থেকে গবেষণা করতে হবে হেদায়ত নিতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাম একটি আয়াত যাকে বৃদ্ধ বানিয়ে দিয়েছে এটা কি ইস্তেখামতের কথা কোরআনে করিমে তাকে আল্লাহ তালা বলছেন ফাস্তাকেম কামা উমির তমান তা বা মা কা ইন্ন বিমা তা মালুনা বাসির সুতরাং আপনি ইস্তেকামত অর্জন করুন যেভাবে আপনাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং আপনার সাথে যারা তওবা করেছে তারাও অর্থাৎ সাহাবাইকরা ইস্তেকামত কারা অর্জন করেছে দেখুন ইন্ন বিমা তা মালুনা বাসির নিশ্চয়ই তিনি তোমরা যা করো তা দেখছেন এটা একটাই যথেষ্ট রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম এহসানের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন আপনাদের মনে আছে আন তারাবুদুল্লাহ কান্নাকা তারাও ফাইলাম তখন তারাও ফাইনাহিয়ার আকা তিনি দেখছেন আমাদের কর্মকাণ্ড তার অগসরে কোনো কিছুই সংগঠিত হয় না তিনি সবই দেখছেন এর অর্থ হচ্ছে যে আমরা ইস্তেকামত অর্জন করছি কি না তিনি সবই জানতে পারছেন অন্য আয়ত আল্লাহ তালা বলছেন যেভাবে নির্দেশ দেওয়া সেভাবে আপনি দিনের উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকুন আপনি কারো প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না অর্থাৎ ইস্তেকামত অনুসরণ করবে ইস্তেকামত থাকবেন নাহলে প্রবৃত্তির অনুসরণ হবে হয় আপনি দিনের উপর দৃঢ় থাকবেন না হলে আপনি প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন দুইটা একটা একটা বিপরীত হয় এইটা হবে না ওইটা হবে ওকুল আমান তু বিমা আনসাল্লাহ মিন কিতাব ইস্তেকামত অর্জনের একটি ধারা বর্ণনা করা হচ্ছে যে আপনি বলুন আমান তু বিমা আনসাল্লাহ মিন কিতাব আল্লাহ কিতাবে যা নাজিল করেছে সব সব কিছুর উপর আমি ইমান আনছি ও উমির তুলে আর দিলা বাই নাকুম আমি তোমাদের মধ্যে ইনসাফ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এর অর্থ ইস্তেকামত হচ্ছে হলো আল আদল আল আদল যথাযথ মধ্যম পন্থা ইস্তেকামত অর্থই হচ্ছে মধ্যম পন্থা অবলম্বন আল্লাহ এবং তার রসুল যে পথ দেখিয়ে দিয়েছেন সেটা হচ্ছে মধ্যম পন্থা আল্লাহ বলিও দিয়েছেন ও কাজা আলী কে জাল নাকুম উম্মতা ওয়াসাতালিতে কুনু সুহাদা আল নাস এই উম্মতকে আল্লাহ তালা করেছেন মধ্যম পন্থী উম্মত বাড়াবাড়ি এবং ছাড়া ছাড়িয়েতে নেই বাড়াবাড়ি করার কিছু নেই ছাড়াছাড়ি করারও কিছু নেই মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে হবে এটা হচ্ছে ইস্তেকামত রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের দরবারে তিনজন আসলো এসে তারা খোঁজ খবর নিল যে রসুল কি করেন কি সরাত আদায় করেন তিনজনে কিন্তু খুব বাড়াবাড়ি করলো আপনার সেই কিচ্ছা জানা আছে একজন বলল যে যখন শুনলো যে রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম ঘুমান তিনি আবার রাত্রি আবাদত করেন রোজা ভাঙেন আমার রোজা রাখেন তা একজন বলল যে আমি বিয়েই করব না আরেকজন বলল আমি সারা রাত্রি আবাদ করব আরেকজন বলল সারা বছর রোজা রাখব রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন যে এগুলি সবই আমি করেছি আমি ঘুমাই আমি রাত্রি আবাদত করি আমি রোজা রাখি রোজা ভাঙি আমি বিয়েও করেছি প্রমাণ রাখবে আন সুন্নতি ফেলাই সে মিন্নি যে আমার সুন্নত থেকে আমার পথ থেকে ভিন্ন পথে পরিচালিত হবে সে আমার উন্মত অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না তাহলে ইস্তেকামত অর্থই হচ্ছে যথাযথ সুদৃঢ় পথটি অবলম্বন করা যেই পথটিতে রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামকে চলার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন এটাই হচ্ছে ফাস্তাকিম কামা উমেরতা রসুলকে সেটা নির্দেশ দিয়েছে রসুলকে সেটা নির্দেশ দিয়েছে আর আমাদেরকে বলছে বলতে আমান তুবি মা আনজাল্লাহ মিন কিতাবিন আল্লাহ যে কিতাব নাজিল করেছে কিতাব নাজিল করেছে তার উপরে আমরা ইমান এনেছি উমির তুলে আল্লাহ আমাদের রব এবং তোমাদের রব আমাদের জন্য আমাদের আমল তোমাদের জন্য তোমাদের আমল আমাদের মধ্যে তোমাদের মধ্যে কোন হুজ্য দলিল প্রমাণাদি সাব্যস্ত করার কিছু নেই ইমানদার কাফের আলাদা হয়ে যাবে আল্লাহ না ওবাই নাকুম আল্লাহ আমাদের তোমাদের মধ্যে আমাদেরকে একসাথ করবে ওই লেহিল মাসে তার কাছে ফিরে যেতে হবে অন্য আয়তে আল্লাহ তালা বলছেন কাদ উজি বা দাওয়া তুকুমা ফাস্তাকা ফাস্তাকিমা ওলা তাবে আনে সাবির আলমুন দোয়া করছে কে মুসা এবং হারুন দুজনে দোয়া করতেছেন আল্লাহ রব্বা নতমিস আলা আমি 
ওয়াশদুদ আলা কুলোবিহ ফলা ইউমিন ওয়া হাত্তা ইয়া রাউল আযাবাল আলিম যখন দেখলো যে ফেরাউন গোষ্ঠী ঈমান আনছে না তখন মূসা আলাইহিস সালাম তাদের উপর বদ দোয়া করলেন বদ দোয়া করলেন যে রব্বানা ইন্নাকা আতাইতা ফেরাউন ওয়া মালাহু জিনাতান ওয়া আমওয়াল ফিল হায়াতি দুনিয়া রব্বানা তমিস আলা আমওয়ালি ওয়াশদুদ আলা কুলোবিহ ফলা ইউমিন ফলা ইউমিন ওয়া হাত্তা ইয়া রাউল আযাবাল আলিম আল্লাহ আপনি অনেক সম্পদ দিয়েছেন কিন্তু আমাদের দিকে তাকায় না তারা অর্থ যাদের আছে তারা সাধারণত সাধারণ মানুষের দিকে তাকাতে চায় না এই জন্য আল্লাহ তালা এই তার নবী মুখে তার নবী যখন বদোয়া করলেন এটা আল্লাহ তালা কি বললেন কাদুজি বা দাওয়াত কুমা দোয়া কবুল হয়ে গেছে কিন্তু ফাস্তাকিমা সুতরাং ফাস্তাকিমা তোমরা অটল থাকো দোয়া ফলপ্রসূ হওয়ার জন্য তোমাদের অটল থাকা জরুরি তোমরা দিনের উপর অটল থাকা জরুরি বনি ইসরায়েল দিনের উপর অটল থাকতো না কিছুক্ষণ পর পরে তারা নতুন করে একটা পথ আবিষ্কার করত বনি ইসরায়েলের একটা বদভ্যাস ছিল কখনো দিনের পটল থাকতে পারত না যখনই মুসা আলাহ সাল্লাম আসলেন কিতাবের জন্য যাইয়া দেখেছে ওরা মূর্তি পূজা আরম্ভ করে দিয়েছে গরু গরু পূজা আরম্ভ করে দিয়েছে যখনই তারা রাস্তা পার হইল তখন দেখলো যে এরা এখানে তারা গরুর পূজা করতেছে বলল কি এই জাহ্লা না ইরাহান কামালা ও মায়ালিহা এদের যেমন একটা আছে আমাদের এরকম একটা মূর্তির ব্যবস্থা করে দাও এইভাবে যখনই সুযোগ পায় তারা দিন থেকে এদিক সেদিক হয়ে যায় এই জন্য আল্লাহ তালা তার নবীকে নির্দেশ দিলেন মুসা আলাহ সাল্লাতু আসলামকে যে ফাস্তা কি মা উভয়ে তোমরা দিনের উপর অটল থাকো কাকে মুসা এবং হারুনকে উভয় অটল থাকার অর্থ হচ্ছে উম্মতকে নিয়ে অটল থাকার কথা বলা হচ্ছে অটল থাকতে হবে আল্লাহর দিনের উপর অটল থাকার অর্থ হচ্ছে কখনো দুনিয়ার বিপদ অথবা দিনই কোনো সমস্যা কোনো নিজের সমস্যা দেখলে দিন থেকে বিমুখ হওয়া যাবে না এদিক সেদিক করা যাবে না ছাড় দেওয়া যাবে না এটা হচ্ছে ইস্তেকামত কোনো রকমে ছাড় দেওয়া যাবে না কি লাভ হবে সেটা পরিণতি আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন ইন্নাল্লাদিন কালু রব্বুন আল্লাহ সুমস্তাকাম যারা বলবে রব্বুন আল্লাহ আমাদের রব আল্লাহ রব আল্লাহ বলার অর্থ হচ্ছে আল্লাহরই একমাত্র আবাদত করা রব্বুন আল্লাহ সুমস্তাকাম তারপর এটার উপর দৃঢ়পদ রয়েছে অর্থাৎ এই আবাদত আল্লাহর জন্য করছে সেখানে আর কোনো দিকে তাকাচ্ছে না কি হবে তা তাদের একমাত্র আল্লাহর জন্য আবাদত করছে রব্বুন আল্লাহ বলে কি হবে তা তানাজল আলহুল মালাইকা আল্লাহ তাফু আল্লাহ তাহজানু ও আবিসরু বিল জান্নাতিল্লাতি কুন তুম তুয়াদুন তাদের উপর নাজিল করা হবে ফেরেস্তা কখন নাজিল করা হবে দুইটা তফসির আছে দুইটাই শুদ্ধ একটি হচ্ছে ফেরেস্তা নাজিল হবে যখন মৃত্যু কবরের মৃত্যুর সময় ফেরেস্তা নাজিল হবে নাজিল হবে বলে ভয় নেই তোমরা দৃঢ়পদ ছিলে দিনের উপরে এই জন্য এই জন্য যারা ইকবাল এল আখরা হয় নেক্কার বান্দারা যখন আখরাত মুখী হয় তাদের মধ্যে ভয়টা কম থাকে যে আমার যেতে হবে আল্লাহর উপর আমার ভরসা আছে আমি ভালো কাজ করতে চেষ্টা করেছি আমি শিরিক করিনি আমি বেদাত করিনি কুফুরি করিনি দিনের উপর অটল থেকেছি দিন পুরো সব সম সব সময় আমি দিনের উপর থাকতে চেষ্টা করেছি এই জন্য তার মধ্যে একটা আনন্দ আসে এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাম হাদিসেও আসে যে আনন্দ আসে ইমানদারের মধ্যে আনন্দ আসে আল আরাকে জাবি নিহি তার কপালের ঘামের মাধ্যমে তার জান চলে যাচ্ছে আর অন্য হাদিসে আসে তার সারা শরীরে রূপ আলায় যে তাকে বের করতে কষ্ট দেওয়া হবে সে বুঝতে পারে এমনকি নখের গোড়া পর্যন্ত চলে যায় তারপর সেখান থেকে আইয়ে তুহান্নাফ সুল খাবিসাকে টেনে টেনে বের করে তাকে যেমনিভাবে কোনো তুলা পুড়িয়ে পোড়ানো জিনিস থেকে বের করে নিয়ে আসে এভাবে তাদের কষ্ট দিয়ে বের করে নিয়ে আসে তা এই জাতীয় জিনিসের বিপরীত হচ্ছে যারা ইমানের উপর অটল থাকবে তাদেরকে আল্লাহ তালা বলছেন ইন্নাল্লাদিন আকাল রব্বুন আল্লাহ সুমস্তাকাম যারা বলবে আমাদের রব হচ্ছে আল্লাহ তালা সুমস্তাকাম তারপর এর উপর দৃঢ়পদ হবে তা তানাজ্জালু আলহিমুল মেলা ইকা আল্লাহ তখাফ ওলা তাহজানু ফেরেস্তা নাজিল হবে মৃত্যুর সময় যে লা তখাফ ওলা তাহজানু সামনের জীবনের জন্য ভয় করো না ওলা তাহজানু পিছনে যা করেছে পেরেশান হয়ো না ও আবিসরু বিল জান্না তিল্লা তি কুন তুম তুয়াদুন ওই জান্নাত তোমাদেরকে দেওয়া হবে যে জান্নাতের ওয়াদা তোমাদের করা হচ্ছে এই সুসংবাদ গ্রহণ করো ঠিক অনুরূপভাবে আরেকটি তফসিল হচ্ছে হাসরের মাঠে তাদেরকে বলা হবে এটা ইন্নাল্লাদিন কাল রব্বুন আল্লাহ সুমস্তাকাম তাজল আলহ মালাইকা আল্লাহ তাহাফ আল্লাহ তাহজান ও আবিসুর বিল জান্না তিল্লা তিকুন তুম তুয়াদুন সেখানেও বলা হবে যে ভয় নাই ভয় নাই তোমরা যা করেছো আল্লাহ তালা খুশি আমরা তো নাহনু আউলিয়া কুমফুল হাইয়াতি দুনিয়া আখেরাতা সবখানে আমরা তোমাদের বন্ধু 
ফেরেশতা যাদের বন্ধু হয় তাদের শত্রু কেউ নাই আলহামদুলিল্লাহ শত্রু কিছু করতে পারে না রসুল্লাহ সাল্লাহ বন্ধু ছিল ফেরেস্তারা ওহুদের যুদ্ধে বদরের যুদ্ধে বিভিন্ন যুদ্ধে তারা আসছে তারা সহযোগিতা করেছে এবং আল্লাহ তালা আয়াত নাজির করে জানিয়ে দিয়েছেন যে ফেরেস্তারা তোমাদের সাহায্য করছে কোরআনে করিম বলেছেন যে কখনো তিন হাজার কখনো পাঁচ হাজার এভাবে ঘোষণা করা হয়েছে কি জন্য সাহায্যকারী ফেরেস্তারা রয়েছেন আল্লাহ তালা কোরআনে করিম বলেছেন ইরসুর আলিকুম হাফাজা ফেরেস্তারা হেফাজত করার জন্য তোমাদের জন্য আল্লাহ তালা প্রেরণ করে থাকেন এর অর্থ হচ্ছে এই ফেরেস্তারা দুনিয়ার বুকেও বন্ধু ছিল তোমাদের আখরাতে তোমাদের বন্ধু হবে নাহনু আউলিয়া ও কুমফুল হায়াতির দুনিয়া ফুল আখরা ওলা কুমফিহা মা তাসতাহি আনফুসুকুম ওলা কুমফিহা মা তাদারুন সেখানে যা তোমরা এখানে চাও সব পাবে আর যেখানে যা দাবি করবা সা তাই পাবে একটি হচ্ছে এমনি পাওয়া আরেকটি হচ্ছে আমি আমার এইটা আমার চাই দুইটা জিনিস বেশকুম আছে এমনি যা পাবেন তার উপরে মন থেকে আকাঙ্ক্ষা করার মাত্রই চলে আসবে আর একটা এমনিই পাওয়া যাবে দুইটা জিনিস পাওয়া যাবে সেখানে ওলা কুমফিহা মা তাসতাহি আনফুসুকুম ওলা কুমফিহা মা তাদারুন নুজুল আমিন গাফুর রাহি কি জন্য পাবে শুধু একটি কাজ এসতে কামাতার জন্য এসতে কামারটাই কঠিন শেখুল ইসলাম ইবনি তাইমি রহমতুল্লাহ আলাই বলতেন যে সবচেয়ে বড় কারামত হচ্ছে আল ইসতে কামা সবচেয়ে বড় কারামত হচ্ছে এল ইসতে কামা দিনের পর অটল থাকা হচ্ছে দিনের পর অটল থাকা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কারামত মানুষ কারামত খুঁজতেছে কারামত দিয়ে তো মানুষ বিভ্রান্ত হয় বহু কারামত দিয়ে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে কারামত দেখিয়ে নিজে মনে করতেছে যে অনেক কিছু বুঝে হয়ে গেছে তারপর সে পথভ্রষ্ট হয়ে যায় আল্লাহ তালা কোরআনে কেরিম এইরকম একজনের নাম উল্লেখ করেছেন আপনারা কি জান বলতে পারবেন কে বালাম বাউরা আশ্চর্য তার কথা উল্লেখ করেছেন আল্লাহ তালা ওয়াতলু আলিম না বা আল্লাহ জি আতেন আয়াত না ফানসা লা খামিন হা ফা আত বা আহ শৈতান ফাকান মিল গাউবিন ওলা উ শিখ না লা রা ফা না হু বিহা ওলা কিন না হু আখলাদ ফতবা হওয়া হু তাকে আল্লাহ তালা অনেক কিছু দিয়েছেন কিন্তু যখন সে যখন সে অহংকারে পড়ল পাওয়ার পরে তখন কিন্তু সে পথ হারা হয়ে গেল লাভ হয় নাই তার কারামত তার কোনো কাজে আসে নাই কারামতগুলি নষ্ট হয়ে গেল তাহলে বোঝা গেল যে কারামত আগে যা দিয়েছিল এগুলি শেষ পর্যন্ত থাকাটাই হচ্ছে একজন ইমানদারের বড় প্রাপ্তি শেষ পর্যন্ত থাকা সেটা কি ইস্তে কামত ইমা আহমদ উদ্দিন আহমদ রহমাউল্লাহকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল একজন মানুষ কখন নিরাপদ হতে পারে যে আমার আলহামদুলিল্লাহ আর কোনো ভয় নেই তিনি বলেছেন যখন জান্নাতে এক পা দিবে অর্থাৎ এর আগ পর্যন্ত তাকে আবাদত করেই যেতে হবে এই জন্য আল্লাহ তালা বলছেন ওয়ারবুধ রব বাকা হাত্তা ই এতি একাল ইয়াকিম যখন মৃত্যু না আসা পর্যন্ত তোমাকে আবাদত করেই যেতে হবে সুতরাং এই ইস্তেকামত দৃঢ়পদ থাকা কোনোভাবেই যেন আমাকে এদিক সেদিক করতে না পারে এই ব্যাপারে সবাই সব সময় সোচ্চা থাকতে হবে প্রচেষ্টা চালাতে হবে যে আমি যেন কখনো আল্লাহর দিন থেকে এদিক সেদিক না করে যেটা জেনে সেটার উপর আমল করি কোরআনে কারিমা আল্লাহ তালা নত বলছেন ইন্নালাজিনা কাল রাবুন আল্লাহ সুমস্ত কাম ফলা খাওয়া আলহিম আলহাম ইয়াহসানো আগের আয়াতে আর এই আয়াতের পার্থক্য হচ্ছে আগের আয়াতে বলছে ফেরেস তারা নাজিল এখানে বলছে তা আল্লাহ সরাসরি ঘোষণা করছেন ফেরেস তারা নয় আমি বলছি আল্লাহ নিজে বলছেন লা খাওয়া ফুনা আলহিম আলহাম ইয়াহসানো যে তাদের কোনো ভয় নাই তাদের কোনো পেরেশান হওয়ার কিছু নাই এইটাই তো সবচেয়ে বড় জিনিস দুনিয়াতে আপনাকে যখন বলা হবে যে কোনো ভয় নেই নির্ভয় থাকো আপনি শান্তিতে ঘুমাতে পারবেন আর যদি এটা না হয় আপনি তো ঘুমাইতেও পারবেন না রাতের বেলা যখন মনে হবে একান্ত যখন থাকেন যে আমাকে তো কবরে নিয়ে যাচ্ছে আমি এখন কি করব আমার হয়তো কবরে যাওয়ার টাইম হয়ে গেছে তখন আপনার মনে হবে যে হায় রে কেউ কিন্তু থাকবেন আপনি রেখে চলে আসবে ওই সময় আপনার একমাত্র আল্লাহ রবুল ইজ্জত ছাড়া কেউ আপনাকে কেউ কিছু করতে পারবে না তিনি আপনার হেফাজত করতে পারবে যত মানুষ বলে যে আমরা এই করবো মিথ্যা কথা বলে কেউ কিছু করতে পারবে না কোনো তথাগতিত অলি তথাগতিত কেউ আপনার কোনো উপকার করতে পারবে না একমাত্র রবুল ইজ্জত তিনি যদি চান আপনার হেফাজত করতে আপনারে কেউ কোনো বিভ্রান্ত করতে পারবে না প্রশ্নের উত্তর কে দিবে আপনি দিবেন যদি আল্লাহর রহমত না হয় আপনি কিন্তু প্রশ্ন উত্তর দিতে পারবেন না সেটা ইস্তেকামতের ফল হবে সেটা আপনি যখন দুনিয়াতে ইস্তেকামত থাকবেন তখন আপনি সেটার উত্তর দিতে পারবেন এই জন্য আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম বলেছেন যে ইউসফ বেতুল্লাহ দিন আমানু বিল কাউল হিসাবে ফিল হায়াতি দুনিয়া ফিল আখরা 
সাবেত কদম রাখবেন আল্লাহ তালা দৃঢ়পদ রাখবেন আল্লাহ তালা যারা ইমান এনেছে ইসাবতুল্লাহ উল্লাহ আমানু আমল যারা ইমান এনেছে বিল কাউল ইসাবেতে দৃঢ় কালে মাদিয়ে দুনিয়ার বুকেও তাদেরকে দৃঢ় রাখছে আর মৃত্যুর পরেও তাদেরকে দৃঢ় রাখবে মৃত্যুর পর দৃঢ় রাখার তাফসির করেছে আলম রায় সেটা হচ্ছে তারা প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবে দুনিয়ার বুকে যারা এসতেকামতের উপর থাকবে দৃঢ়পদ দৃঢ়পদ থাকবে আল্লাহর দিনের উপরে তারা অটল থাকবে কোনোভাবে আল্লাহর দিন থেকে এদিক সেদিক যাবে না তারাই সত্যিকার অর্থে তারাই হচ্ছে আল্লাহর খাঁটি বান্দা যাদেরকে আল্লাহ তালা তিনি মৃত্যুর পরে তাদের প্রত্যেককে তাদের মুখ দিয়ে বের করে দিবেন কি রাব্বি আল্লাহ ও দিনি আল ইসলাম ও নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আল ইসলাম না হলে আপনি মুখস্থ করে গেলে উত্তর দিতে পারবেন না কিন্তু কোনো ক্যাসেট বাজাইলেও হবে না তাহলে আপনার আমার সবার জন্য যেটা জরুরি সেটা হচ্ছে যে কোনোভাবেই আমরা আল্লাহর দিন থেকে এদিক সেদিক করব না আলী রাজি আল্লাহ আনুকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ইস্তে কামা কী জিনিস ওমর আজি আল্লাহ আনুকে ওমর আজি আল্লাহ আনু বলছেন যে যখন তুমি আল্লাহ ইমান এনেছ তারপর সেটার পর অটল থাকবে এবং কোনোভাবেই শিয়ালের মতো এদিক সেদিক করবে না শিয়ালের মতো বুঝেন কি না সবখানে সবার কাছে সমান সবার কাছে আনন্দ পেত সবার কাছে আপনি যদি কোনো ভালো হতে চান কারো কাছে ভালো হতে পারবেন আপনাকে ভালো হতে হবে আল্লাহর কাছে আপনাকে ভালো হতে হবে আল্লাহর কাছে যদি সবার কাছে ভালো হতে চান তো কীরকম হবে হুদের মতো ইয়া হুদ ও কাদ কুন তফি নামার জুয়ান কবলা হাদা এ হুদ এর আগে তো তোমার উপর খুব আশাবাদী ছিলাম আমরা মানে ধোকা কেমনে দেয় দেখেন এর আগে তো তোমার বাদে খুব আশাবাদী ছিলাম আপনাকেও এরকম বলবে যে তুমি তো আগে ভালোই দেখছিলাম তোমাকে কে বললো দাঁড়িয়ে রাখতে তোমাকে কে বললো হুজুরের মতো চলতে তোমাকে তো ভালোই মনে করছিলাম যে তুমি ম্যাজিস্ট্রেট হইবে তুমি এই হইবে ওই হবে তুমি তো জীবনটা শেষ করে দিলে এইভাবে বলার মতো লোক আছে বলবে আপনাকে কাদকুন তাফি না মার্জুয়ান কাবলা হাদা তুমি তো আমাদের মধ্যে অনেক আশার আশার বাণী শুনেছিল আশার আশার জায়গা ছিল হ্যাঁ আশার ক্ষেত্র ছিল তোমরা কি তুমি কি নিষেধ করবে মানে আগে পাম দিয়ে নিছে বুঝলেন না বলছে কি বলছে তুমি তো অনেক ভালো মানুষ আমি আমরা আল্লাহ আল্লাহ সাল আরো যাদের আবাদ করি এগুলি আবাদ করে তুমি নিষেধ করবে আর আমরা আমাদের সম্পদের মধ্যে এদিক সেদিক করি এগুলি নিষেধ করবে তুমি তো অনেক ভালো মানুষ এগুলি আলোচনা করো না তোমার কাজ নিয়ে তুমি থাকো বুঝতে পারছো না এটাই হচ্ছে ওদের কাছে এসতে কামত কাদের আয়কার সমস্ত উন্মত এটাই ছিল অভ্যাস কালাল মালা উল্লেখ জিনিস থাকতে পারো এরা এটাই করতো এরা এদের কাছে প্রিয় জিনিসও হলো এটা যে মানুষকে দৃঢ় পথ থাকতে দিবে না আরও কি বলছে শাহজান ইন্না কা আন্তাল হালিমুর রাশিদ তুমি তো অনেক সহিষ্ণু তুমি তো গাদার মতো খাটতে পারো তোমার তো কোনো সমস্যাই নাই এভাবে বলে আপনাকে বিভ্রান্ত করবে আপনাকে বলবে আপনি তো এরকম ছিলেন না আপনি হঠাৎ করে পরিবর্তন হয়ে গেছেন আপনি তো ভালোই ছিলেন কি দরকার ছিল কথা বলার কি দরকার ছিল আপনার সমস্যা তৈরি করার আপনার তো অনেক লোক আসলে আপনার সহযোগী আপনার কথা শুনত ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু আল্লাহ তালা বলছেন এইভাবে কিন্তু দুনিয়ার বুকে যারা অটল থাকবে না দুনিয়ার বুকে আল্লাহর দিন অটল থাকবে না আখেরা তারা অটল থাকতে পারবে না প্রশ্ন উত্তর দিতে পারবে না প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে দুনিয়ার বুকে অটল থাকতে হবে এই অটলটা হচ্ছে দিনের উপরে যেটা মহান সাল্লাহাম দেখিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ তালা বলেছেন ফলা কখনো আলহী মোলাম ইয়াহাজন আল্লাহ নিজে বলছেন তাদের কোনো ভয় নেই অন্য অন্য আয়তা আল্লাহ তালা বলছেন ও আল্লাহ ইস্তাকাম ও আল্লাহ তরিকাতে আসকাইনা হুমা আনকাদাকা যদি তারা আল্লাহর পথের উপরে অটল না থাকে তাহলে তাদেরকে আমরা কি খাওয়াবে কি খারাপ পানি পান করাবে সেটা আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন যদি থাকে আল্লাহ তালা তাকে ভালো পথে নিয়ে রাখবে জান্নাতের পথ দিবে না থাকলে জাহান্নামের পথ দিবে সেটা আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন অন্য আয়তা আল্লাহ তালা বলছেন কুল ইন্নামা আনা বাসার মিসরুকুম ইউ হাই লইয়া আন্নামা ইলাহুকুম ইলাহু ওয়াহেদ বলুন দেখুন তাহিদের ঘোষণা আসছে আমি বলবো পরে তাহিদের ঘোষণা আসছে বলুন ইন্নামা আনা বাসার মিসরুকুম আমি তো তোমাদের মতো একজন মানুষ এই এই আয়টা কত কতবার আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম বলেছেন আপনারা জানেন বহুবার বলেছে কিন্তু তারপরেও দেখবেন প্রশ্ন আসবে কেউ প্রশ্ন করবে নবী কি রসুল কি মানুষ না জিন না কি নবী নূর এই প্রশ্ন আসতেই থাকবে আল্লাহর কোরআন যদি কোনো না পড়ে কিভাবে তারা হেদায়ত পাবে আল্লাহর কোরআন পড়লেই বোঝা যায় কি এই জন্য কোরআন ইবনে আব্বাস আজন্য বলেছেন যে আল্লাহ তালা কোরআনকে এমনভাবে করেছেন যে কোনো দিন আল্লাহ তালা বলছেন লা ইদুল ওয়ালা এসকা দুনিয়ার বুকে পথভ্রষ্ট হবে না আঁকড়ে থাকলে আর আঁকড়া তো হতভাগা হবে না কেউ যদি আঁকড়ে থাকে 
আমার কাছে যে তোমাদের একজন ওয়াহি তোমাদের একজন ইলাই আছে আর কোনো ইলাহ নেই ওহাই এটাই ইলা কয়জন একজন এরপর বলছে এই যে বাণীটা বলল এর উপরে দৃঢ় থাকো আল্লাহ ছাড়া কারো এবাদত করা যাবে না এই জন্য এইটার তাফসির করেছে উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বড় ইস্তেকামত যার মধ্যে ছিল তিনি ছিলেন আউব করা দেওয়া তিনি কি তাফসির করেছেন বলছে আল ইস্তেকামতু আল্লাহ তু শিখবিল্লাহ সাইয়ান আল্লাহ তু শিখবিল্লাহ সাইয়ান ইস্তেকামত হচ্ছে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করা কেন কেন এই আয়াত দিয়ে পাওয়া গেল কেন যেহেতু এক আল্লাহ রূপে শুধুমাত্র বিশ্বাসী তোমরা এক আল্লাহরই আবাদত করো আর কারো আবাদত করো না সুতরাং এর উপরে দৃঢ় অটল থাকো এর উপরে দৃঢ় থাকো কখনো তোমাদের দ্বারা যেন শিরিক না হয় এটা আগে ঠিক করো সমস্ত কি কি জিনিস করতে হবে না হবে কি কি জিনিস বর্জন করতে হবে না হবে এটা আমরা আলোচনা করব তার আগে বলছি যে সব কিছুর উপর হচ্ছে শিরিক ত্যাগ করতে হবে নইলে আপনার তার হইতে কোনো কাজ আসবে না আপনি যদি কোনো আল্লাহর আবাদত করেন অন্য কারো আবাদত করেন আপনার আল্লাহর আবাদতটা গ্রহণযোগ্য হয়নি অন্যের আবাদটা হয়ে গেছে অন্যেরটা হয়ে যাবে কিন্তু আল্লাহর আবাদ গ্রহণযোগ্য হয়নি ফাস্তাকি মহিলাই ওয়াস্তাক ফেরু আর আল্লাহর কাছে ইস্তেফার করো ক্ষমা চাও তাহলে ক্ষমা চাওয়াটা আপনার ইস্তেকামতের একটা বড় মাধ্যম ক্ষমা না চাইলে আল্লাহর দিনের উপর থাকতে পারবেন না আমি কয়েকদিন আগে একজনকে বলেছিলাম যে দুইজন একজন হচ্ছে ইবলিশ একজন হচ্ছে আদম দুজনের মধ্যে একটা চরিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কি জানেন ইবলিশ কি বললো ইবলিশ বললো রব্বে বিমা আগুয়াইতেনি হে রব আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করে দিলেন আর কি করেছিল ইবলিশ ইবলিশ একটা একটা কথা মানে নাই আল্লাহর একটা নির্দেশ মানে নাই এর বিপরীতে কি বললো আল্লাহ আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করে দিলেন দোষটা কারে দিল আল্লাহকে দিল খেয়াল করেছেন আরেকজন হল কি আদম আলাই সালাতু আসসালাম তিনি একটা কথা মানেননি না মেনে কি করেছেন গাছ থেকে খেয়েছেন ইয়ার পরে কি বলছেন রব্বানা জলাম না ফুসানা ওইলাম তাক ফেললা না তার হামলালা না করলাম ইল খাস আল্লাহ আমি জুলুম করেছি যদি ক্ষমা না করো আমি শেষ হয়ে যাব আমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব একজনে উল্টা দিকে রওনা হয়েছে আরেকজনে নিজের দোষটা নিজে দোষটা নিজের উপর নিছে নিজে ক্ষমা চেয়েছে ক্ষমা চাওয়ার কারণে তিনি অটল 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 আসেন আল দিনের উপরে আর যিনি ক্ষমা চান নাই উল্টা বলেছেন তিনি দিনের নাই দিনের উল্টা পথে চলে গেছেন এইটাই করে তাবৎ নাস্তিকরা যদি উল্টা পথে চলে কেন তারা হেদায়তের পথে তারা থাকতে পারছে না এই জন্যই হেদায়তের পথে থাকার জন্য কামাতে থাকার জন্য অবশ্যই ইস্তেফার লাগবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে আদম যদি বলতেন যে আল্লাহ আপনি ওই গাছটা কেন দিলেন আপনি তো জানতেন যে আমি ডাক্তার বলতে এটা রাখলেন কেন এখানে ফেলে দিতেন দুনিয়া অন্যখানে দিয়ে আসতেন এরকম তো বলেন না তিনি কি বলছেন আমার ভুল হয়ে গেছে আমি ওখানে কেন গেছি এটাই আল্লাহ তালা এটাই সান বন্দার কাছে যে তুমি ইস্তেকামত অর্জন করতে হলে ইস্তেক ভার করো কিবির করে অহংকার করে ইস্তেকামত অর্জন করা যায় না আল্লাহর দিনের উপর অটল থাকতে হলে ভুল হবেই কুল্লু বনি আদম খাত্তা ও খাইরুল খাত্তা ইন আত্তা আবুন ভুল হবেই এমন কোনো মানুষ বলতে পারবে না যে আল্লাহর হক আদায় করতে পেরেছে কখনোই পারবে না এই জন্য ইমাম তাহাবি রহমতুল্লাহ একটা কথা বলেছেন যদি আল্লাহ সমস্ত মানুষকে তিনি যদি কোনো সমস্ত মানুষকে যদি কোনো তিনি জাহান নামে দেয় এটা হলো তার আদল আর যদি কোনো তাকে জান্নাতে দেয় এটা হলো তার জন্য কি এহসান দয়া ফদলাম মিনহু তার ফদল আর যদি তিনি জাহান নামে দেন সেটা হয়ে যাবে তার আদল কেন আদল জানেন কোনো মানুষ আল্লাহর ন্যায়মতের যথাযথ হক আদায় করতে পারবে না এবং তার একটা চোখের ন্যায়মতের হক আদায় করতে পারবে না চোখে যত ন্যায়মত দেখছে এটা আর সব বাদ দিলে তাহলে একটা মানুষ যেহেতু তার হকের মধ্যে কসু আদায় করতে কসুর করেছে যাহার নাম দিলে তা আল্লাহর কোনো দোষ কেউ খুঁজে বের করতে পারবে না এটা হলো এটা হলো এটার অর্থ আদল আদল এবং রহমতের মধ্যে আমরা বিচরণ করতেছি আদল এবং রহমতের মধ্যে সুতরাং আল্লাহ তালার আল্লাহ তালার দিনের উপর অটল থাকতে হলে ইস্তেফার লাগবেই এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাম সালাদ আদায় করেই ফিরে কি বলতেন আস্তাক ফরুল্লাহ আস্তাক ফরুল্লাহ আস্তাক অথচ তিনি খারাপ কাম করেন নাই কি করছেন আল্লাহ এবাদত করেছেন সেজদা করেছেন রুকু করেছেন সবচেয়ে বড় এবাদত যেটা সালাদটা 
এবং সবচেয়ে বেশি বিনয় সেজদার মধ্যে এর চেয়ে বিনয় আর কিছু হতে পারে না যেন বলছে আল্লাহ যদি আরো নিচে যাওয়া থাকতো আমি আরো নিচে মাথা মাথা আমার মাথা আরো নিচে নিতাম কিন্তু যাওয়ার জায়গা নেই আমার আর তারপরেও সলাতের পরে কি বলছেন আস্তাফরুল্লাহ 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 মা আবাদনা কা হাক্কা ইবাদাতিকা এটাই তো অর্থ ক্ষমা প্রার্থনা করছে আল্লাহ তোমার এবাদত যতটুকু করা দরকার অতটুকু আমি করতে পারিনি যতটুকু তোমার এবাদত করা দরকার অতটুকু তোমার এবাদত আমি করতে পারিনি তোমার এবাদত আমি বুঝতেই পারিনি এই যে এবাদত বুঝার মতো যে নেয়ামত সেটা তো আল্লাহ তালাই দিয়েছেন তাই না এই জন্য যখন যখন একজনকে বলা হয়েছিল যে কিভাবে আমি আল্লাহর এবাদত করব আল্লাহর কি আল্লাহ এবাদতের শুক্রিয়া আদায় করবো অশুক্রম নেয়ামাতি সুক্রিয় তো তার নেয়ামত আদায় করতে পারাটা আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করতে পারাটা তো আল্লাহর একটা নেয়ামত সুতরাং আল্লাহর রসুল আল্লাহ তালা তার নবীকে বলতেছেন যে ওয়াস্তাকফেরু তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো ওয়াইলুল্লিল মুশরিকিন মুশরিকদের জন্য ধ্বংস রয়েছে কারণ কেন তারা কারণ ক্ষমা প্রার্থী হয় না তারা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থী তারা ইস্তেকামত নাই তাদের এবং তাদের আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে না কোরআনে করিম আল্লাহ তালা অন্য আয়তে বলেছেন ইন্নাহাদ আল কোরআন ইয়াহদি লিল্লাতি ইয়াকওয়াম লিল্লাতি বলা হয়েছে খেয়াল করছেন এই কোরআন হেদায়ত দেয় লিল্লাতি ইয়াকওয়াম মহিলা আসলো কুত্তে এখানে লিল্লাতিটা আপনারা যারা আরবি জানেন বুঝবেন এমন নফসগুলোকে যেগুলো ইস্তেকামত আছে এগুলো হেদায়ত দেয় সব নফসের হেদায়ত দেয় না কোরআন ইস্তেকামত যেটা সোজা আছে সেটাকে হেদায়ত দেয় যেটা নেওয়ার মতো তার সামর্থ্য আছে নেয়ার মতো যার মধ্যে প্রবণতা আছে তাকে হেদায়তটা সে দিবে তাকে সে হেদায়ত দিবে এই জন্য সবাই সেখান থেকে হেদায়ত নিতে পারে না সবাই এ থেকে হেদায়ত নিতে পারে না হেদায়ত নেয়ার জন্য মন মানসিকে থাকলে সেখানে আল্লাহ তালা সেখানে তার হেদায়তের ব্যবস্থাপনা করে দেন কোরআনে করিম আল্লাহ তালা অন্যত্র বলেছেন যে এই কোরআন তা থেকে শুধুমাত্র তারাই হেদায়ত নিতে পারে লাইমাসুহু ইল্লাল মুতাহরুন কি অর্থ করেন আপনারা পবিত্র না হইলে কোরআন শিফ সোয়া যাবে না এটা কিন্তু আরেক অর্থ আছে এবং সলবে সালিন সহিত আফসিন সেটা হচ্ছে যার অন্তর পবিত্র সেই শুধু কোরআন থেকে হেদায়ত নিতে পারে নিতে পারে না এটা বিশুদ্ধ তফসিল এটা এবং তফসিলটা বিশুদ্ধ বোঝা গেছে যে আপনার অন্তরটাকে পবিত্র না করলে আপনি নিতে পারছেন না কোরআন থেকে আপনি নিতে পারবেন না এই জন্য আপনার অন্তরটা পবিত্র করলে সোজা করলে মধ্যপন্থায় রাখলে বাড়াবাড়ি এবং ছাড়া ছাড়ের মাঝখানে না রাখলে আপনি কোনো সঠিকভাবে চিন্তা করে আমি একটু চিন্তা করি হেদায়ত পাবে সে বহু মানুষ কোরআনে করিম তেলাতের কারণে হেদায়ত পাইছে আমার ওস্তাদ রিয়াদ মুসা মালিবারি রাহেমাহুল্লাহ তিনি মারা গেছেন কিছু আগে তাকে জিজ্ঞাসা করেছেন আপনার হাতে হাজার হাজার হিন্দু মুসলিম হয়েছে আপনি বলেন তো কোন জিনিসটা বেশি তাদেরকে দিনের দিকে নিয়ে আসছে উনি বলছেন যে কিছুই না ইয়াতলু আলিম আয়াতি আল্লাহর কোরআন তেলাবাদ করেছে শুধু আল্লাহর কোরআন তেলাবাদ করেছে বুঝেও নাই না বুঝেও বলছে এটা তো সুন্দর লাগে তারপর যখন বুঝিয়ে দিয়েছি তখন বলছে আমি ইসলাম গ্রহণ করব একটা না গ্রামের পর গ্রাম ইসলাম গ্রহণ করেছে কোরআন তেলাবাদের মধ্যে আল্লাহ আকবর কি জন্য কারণ পথটা পথটা সোজা ছিল নেয়ার মতো ছিল আগে থেকে বাঁকা করে রাখলে আপনি কোনো দিন সেখানে কিছু পাবেন না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন ফেতনা মানুষের অন্তরে জমা হতে হতে এমন একটা অবস্থা তৈরি হয় কাল উদি মাখজিয়ান যেমন একটা একটা পেয়ালা উল্টে রাখা হয় যেখানে যত পানি রাখেন একটু পানিও থাকবে না থাকবে একটু পানিও থাকবে না কিন্তু এটা আপনার ঠিক মতো রাখলে কিন্তু কিছু না কিছু পড়বে ফেতনা হতে যখন মানুষের অন্তরে আসে তখন সেটা এমনভাবে আচ্ছাদিত হয় যেন একটা পেয়ালা উল্টে রেখে দেওয়া হয়েছে এখানে এই জন্য কোনো দিন আর কিছু ঢুকে না যে অন্তরকে করে নিয়েছে ইবন কাইম রহমতুল্লাহ আলাই বলতেন যে ব্যক্তি তার অন্তরকে করে নিয়েছে স্পঞ্জের মতো সেখানে ফেতনা শুধু পড়ে আর যে ব্যক্তি গ্লাসের মতো করছে সেখানে ফেতনা আর আওয়াজ করতে পারে না ফেতনা চলে যায় বাড়ি খেয়ে কারণ গ্লাসে কিছু থাকে না স্বচ্ছই থাকে আর যে স্পঞ্জের মতো করছে সেখানে যত সন্দেহ আসে কেবল ঢুকে বের হয় না এগুলি আর এই জন্য নাস্তিকদের সমস্যা সবচেয়ে বেশি কারা তারা কখনো মনটাই করে স্পঞ্জের মতো যত যত প্রশ্ন আছে যত সন্দেহ সারাক্ষণ কেবল সন্দেহ খুঁজতে থাকে সন্দেহ যে খুঁজবে সে হেদায়ত কীভাবে পাবে হেদায়ত পাওয়ার জন্য ইন্নেহাজ আল কোরআন ইয়াহদি লিল্লাতি আকোয়াম ও ইউবাশাল মুমিনি আল্লাহিনী আমারুন সালেহাত আন্নালাহুম আজরান কাবিরা কোরআন ইমানদারদের সুসংবাদ দেয় যে তাদের জন্য বড় পুরস্কার রয়েছে কাদের যাদের অন্তরটা স্বচ্ছ সোজা পরিষ্কার যারা অটট অটল রয়ে অটল রয়েছে তার দিনের উপরে তাদেরকে আল্লাহ তালা সুসংবাদ দিচ্ছেন আল্লাহ তালা কোরআন কারি মিন্ন আয়তো বলেছেন কাইফি একুল মুশ্রিকিন আহদুন আইন্দ আল্লাহ আইন্দ রসুল ইল্লাহ দিন আহদ তুমাইন্দ আল মাসিদ হারাম 
ব্যাপারে আল্লাহ তারা বলছেন তাদেরকে মসজিদে হারামের কাছে রাখার কোনো সুযোগ নেই কারণ হচ্ছে তারা কখনো আল্লাহ এবং তার রসুলের সাথে অঙ্গীকার কখনো রক্ষা করতো না তাদের অন্তর সোজা না অন্তর বাঁকা যদি অন্তর সোজা হইতো তাহলে আমরা তাদের সাথে সোজা ব্যবহারটা করতাম অন্তর বাঁকা এরপর আল্লাহ তারা বলছেন ফামাস তাকা মুলাকুম ফাস তাকি মুলাহম সোজা পথে থাকলে সোজা থাকো বাঁকা পথে থাকলে সোজা করে তোমার লাভ হবে না যে বাঁকা তাকে বাঁকা করে তাকে তার সায়স্তা করতে হবে অর্থাৎ তার জন্য যুদ্ধ যারা কাপের আর যারা সোজা পথে থাকে তাদের জন্য বিভিন্ন রকমের পয়সালা রয়েছে ইসলামে শুধু এক রকমের পয়সালা নয় বিভিন্ন পয়সালা রয়েছে কোরআনে করিম আল্লাহ তালা বারবার বলেছেন ইন্না কা আলা সুরাতি মুস্তাকিম বলছে কি না রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামকে আল্লাহ সুরাতি মুস্তাকিম এই ইস্তেকামতের একটা অর্থই সুরাতি মুস্তাকিম রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম লম্বা খত আঁকলেন একটা টান দিলেন তারপর বলেন এইটা হাজা সুরাতি রব্বি সুরাতি রব্বিকে মুস্তাকিম আমার রব্বের এই পথটি একেবারে সোজা এই পথে যদি ইস্তেকামত হচ্ছে সোজা থাকতে হয় তুমি মাঝখানে থাকো তাহলে কোনো দিন তুমি পথভ্রষ্ট হবে না ও এর দুই পাশে রসুল অনেকগুলো টান দিলেন বললেন এগুলি হচ্ছে শয়তানের রাস্তা প্রত্যেকটার মাথায় মাথায় একটা শয়তান বসে আছে এবং সে বলতে থাকে হালুম মাইলাইয়া হালুম মাইলাইয়া আমার দিকে আসো আমার দিকে আসো আমার দিকে আসো যদি কেউ ওই দিকে যায় তাহলে সহজ পথটা আর খুঁজে পাবে না এই জন্য সহজ পথটা আল্লাহর কাছে চাইতে হয় এই চাওয়াটাই প্রতি সলাতের মধ্যে আমরা করি কি বলি এই দিন সেরাত আল মুস্তাকিম আল্লাহ আমাকে সেরাত আল মুস্তাকিম দান করেন কারণ যদি ক্ষণিকের জন্য আপনি সেরাত আল মুস্তাকিম থেকে দূরে সরে যান তা আপনার আর কোনো উপায় নেই আপনি অন্যদিকে চলে যাবেন এই জন্য দোয়া করে মানুষ ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুম আপনার মুখে দোয়াটা থাকবে আপনার রহমত ছাড়া উদ্ধার করার কোন উপায় নেই আমার কেউ উদ্ধার করতে পারবে না কোন কেউ উদ্ধার করতে পারবে না আমি একবার কুমিল্লাতে গেলাম এক বড় মাদ্রাসা নাম বলবো না সেখানে দিঘির পাড়ে নাম মাদ্রাসা তো বসে আসি একজন বলতেছে যে আমাদের চিনে নাই কেউ আমি আর আমার ভাই বড় ভাই বসে আসি বলতেছে যে আমরা জিজ্ঞাসা করলাম যে উনি উনি কে কোথায় গেছে কেউ উনি ফিস সাহেবের সাথে দেখা করতে গেছে তো আমরা কিছু বললাম সেটা বললাম যে উনি নিজেই ফিস সাহেবের কার আমার বর্ণনা করলেন সেটা হচ্ছে যখন মৃত্যুর সময় আসবে তখন এক গ্লাস মুত নিয়ে আসবে শয়তান কি মুত খাইয়ে দিবে এই জন্য পিসব তখন এই মুতটা সরাই দিবে না ওজুবি কেউ সহাইতে পারবে না কেউ সহাইতে পারবে না একমাত্র আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত তিনি তার উপরে ভরসা করলে তিনি ইস্তেকামতের কারণে তাকে ভয় মুক্ত করবেন এবং তাকে জান্নাতের পথ দেখাবেন আর কেউ কিছু করতে পারবে না কোনো মানুষ কারো উপরে ভরসা করলে সে নির্ঘাত শিরকের মধ্যে লিপ্ত হবে এইটাই হচ্ছে ভরসার নাম যারা অমুকের উপর তমুকের ভরসা করে তারা শিল্পী লিপ্ত হয় ইস্তেকামত হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করবে আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জীবনটা পরিচালিত করবে কোনো মানুষের উপরে কোনো কিছুর উপরে কোনো জিনের উপরে কারো উপর সে ভরসা করবে না এটাই হচ্ছে ইস্তেকামত এই দিন সেরাত আল মুস্তাকিম সারা বছর আমরা বলি কিন্তু পাই না কেন অন্তর থেকে কখনো আমরা আসলে আল্লাহর কাছে এই দিন সেরাত আল মুস্তাকিম চাই না চাইলে কিন্তু সেরাত আল মুস্তাকিম পাইতাম আল্লাহ তালা দোয়া কবুল করেন আল্লাহ বলি দিস উদরণী আস্তা জিবলাকুম আমাকে ডাকো আমি তোমার ডাকে সারা দেব ইন্দিন জাহান্নামাখরিন যারা আমাকে না ডাকার কারণে আমার এবাদত করা বন্ধ করে দিয়েছে তাতে এবাদত যে দোয়া যে এবাদত এ দুই এতে প্রমাণিত হলো আমাকে না ডাকার কারণে আমার এবাদত করে না সৈয়দ হুরুনা জাহান্নামা দাখরিন জাহান্নামে তারা নিকৃষ্ট অবস্থা তারা প্রবেশ করবে তো আল্লাহর এবাদত না করলে জাহান্নামে যাবে আল্লাহর এবাদত করলে আল্লাহ এবাদত করলে জান্নাতে যাবে কিন্তু আল্লাহর এবাদত করার জন্য আপনার আমার উচিত হবে আমি কি বলতেছি সেটা বুঝা একটু বুঝে নিয়ে আমি কি বলতেছি এই দিন সরাত আল মুস্তাকিম ইবন কাইম রহমতুল্লাহ আলী বলেন যে আমি চিন্তা করলাম যে কেন প্রতি রাত রাখাতে সেটা বলতে হয় কারণ একটা বিরাট সময় আমার পার হয়ে গেছে আমি জানি না আমার আমলগুলো সরাত আল মুস্তাকিম হয়েছে কিনা আগে চলে গেছে এখন কিছু কাজ করছি যেটা হেদায়ত সেরাত মুস্তাকিম আছে কিনা এটাও জানি না এরপরে কিছু কাজ করব সেটাও সেরাত মুস্তাকিমের কাছে হবে কিনা এটা সেটাও জানি না আমার অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সমস্ত আমলের দরকার সেরাত মুস্তাকিম এই জন্য আমার প্রতি মুহূর্তে যদি এই দিন সেরাত মুস্তাকিম সারাদিন মুখ থেকে বেরোয় তাও বেশি কম হইতো আমার জন্য কারণ আমার বেশি দরকার এটা 
এইজন্য দিন রাতে আপনি এতবার এই দিন সুরাতুল মুস্তাকিম কেন বলেন এটা হেকমত তিনি বের করেছেন ইবনু কাইম রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যে এটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় চরম পাওয়া যে এই দিন সুরাতুল মুস্তাকিম সুরাতুল মুস্তাকিম দেন সুরাতুল মুস্তাকিম হলে কি হবে আল্লাহ তাআলা কোরআন কারীমে ওই নয়াত বলে দিয়েছেন সুরাতুল মুস্তাকিম হলে উলাইকা লযিনা আনাম আল্লাহ আলাইহিম মিনান নবিয়িন ওয়াস সিদ্দিকিন ওয়াস শুহাদা ওয়াস সালেহিন ওয়া হাসানা উলাইকা রাফিকা যদি কেউ সুরাতুল মুস্তাকিমে থাকে কার সাথে থাকবে নবীদের সাথে সিদ্দিকদের সাথে শহীদদের সাথে নেককারদের সাথে আর তাদের সাথে বন্ধুত্ব হচ্ছে সবচেয়ে বেশি আনন্দ আনন্দ কোনো বন্ধুত্ব রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বলতেন জীবনের শেষ মুহূর্তে আল্লাহম্মা আল্লাহম্মা ইলার রফিক ইলা আলা ইলার রফিক ইলা আলা অর্থাৎ উপরে বন্ধু যারা আসতে তার সাথে মিলিত হয়েছে আল্লাহর সাথে যেতে চান আল্লাহর সাথে আল্লাহ আল্লাহ সান্নিধ্যে যেতে চান আল্লাহর সান্নিধ্যে যেতে চান তিনি এবং যারা নেককার তাদের সাথে তিনি থাকতে চান নবী সিদ্দিক সাল্লাহ তাদের সাথে রসুল্লাহ এই দোয়াই করতেন আমাদের সেরকম দোয়া করা দরকার সেরকম দোয়া করা এই দিন এই দিন সুরাত আল মুস্তাকিম সিরাত আলহিম মিনান নবীন ও সিদ্দিকিন ও সোহাদা ও সালহিম এই জন্য সিরাত মুস্তাকিম ইস্তেকামত যেটা সেরাত তো অনেক আছে কিন্তু সেরাত সোজা যেটা ওইটা নিতে হবে বাঁকা পথে গেলে কখন আপনি সোজা পথটা আর পাবেন না আর বাঁকা পথ কখন খুঁজে জানেন মানুষ সোজা পথ খুঁজতে হলে কি করতে হবে সোজা পথ খুঁজতে হলে সোজা পথ যেটা দেখা সেটা নিতে হবে এই কোরআন সোজা পথ দেখায় রসুল্লাহ সাল্লামের সহি হাজির সোজা পথ দেখায় এর বাইরে আপনি সোজা পথ কোথায় খুঁজে পাবেন সোজা পথ আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না যদি রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সহি হাজির সোজা পথ দেখায় কোরআনে করিম আপনাকে সোজা পথ দেখাবে আপনি অন্য কোথাও গেলে জীবনেও কিছু খুঁজে পাবেন না তাহলে এই দুইটাকে আঁকড়ে থাকায় রসুল্লাহ সাহেব আপনাকে বলেছেন তারা টুফি কুম আমরাই নেমা ইনতামাসাক তুম বিহিমা লামতা দুল্লু বাদি সেরা তো মুস্তাকিম থেকে দূরে সরে যাবেন যদি দূরে দেখতে পারো তোমরা এটা কি কিতাব আল্লাহ ও সুন্নতি আল্লাহর কিতাব এবং সুন্নত রসুল্লাহ সাহেব সুন্নতকে আঁকড়ে ধরতে হবে আমাদেরকে সুন্নত আঁকড়ে ধরবেন আর রসুল্লাহ সাহেবের কিতাব আল্লাহর কিতাবকে দেখে আঁকড়ে ধরে সেরাতে মুস্তাকিম এসে থাকতে পারবে এই সেরাতে মুস্তাকিমে থাকার জন্য আমরা নির্দেশিত হয়েছি সেরাতে মুস্তাকিম ও উমির তুলে আয়দুল্লা বাই নেকুম আল্লাহ তালা বলছেন যে এই ফাস্তাকিম কামা উমির তা নির্দেশ দিয়েছেন নবীকে এবং মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামকে মুসা আলাহ ইসলামকে এবং সাহাবাই কেরামকে ফাস্তাকিমু তোমরা সবাই এটার উপর ইস্তেকামত করো আমাদেরকে প্রত্যেকটি ইমানদারের উপর নির্দেশ হচ্ছে যেন ইস্তেকামত থাকে এই ইস্তেকামতের উপর যদি অটল থাকতে পারি আমাদের নিদর্শন হবে কার মতো আমাদের উদাহরণ হবে আবু বকর আলহানুর মতো আবু বকর আলহানু উম্মতের ক্রান্তিকালে কেমনে ছিলেন জানেন তিনি যখন মানে এই জাকাত জাকাত দিবে না মুরতাদ হয়ে যাচ্ছে তিনটি মসজিদ ছাড়া আর কোথাও নামাজ হচ্ছিল না এমন অবস্থা তৈরি হয়ে গেছিল আউজবিল্লাহ আরও উপদ্বীপের মানুষ মোরতাদ হতে আরম্ভ করলো অনবরত রসুল চলে গেছে মনে করছে আর কোনো দরকার নাই কিছু আউ বকর আলহানু বললেন যে যদি তারা একটা রশি দিত অস্বীকার করে তাদের আমি যুদ্ধ করব সঙ্গে সঙ্গে আবার দিনের দিকে তারা ফিরে আসতে আরম্ভ করলো তিনি এই মুহূর্তে পাঠালেন দিনের উপরে যে রসুল আসলাম যেই যাই সে ওসামাকে পাঠাইছে যুদ্ধের জন্য মোতার যুদ্ধের জন্য আমি সেই যুদ্ধে তাকে পাঠাবো ওই পাঠাবো অন্যরা বিরোধিতা করতেছে যে এই সময় আমাদের অবস্থা খুব খারাপ আপনি সেনাবাহিনী পাঠাই দিচ্ছেন আবু বকর কি বললেন রসুল্লাহ সাল্লাম যেটা পাঠিয়েছে আমি এটা পাঠাবোই এতে কাজ হয়েছে সেনাবাহিনী যাচ্ছে আর ওরা মনে করছে যে কিরের শক্তি না থাকলে কি পাঠাচ্ছে বাইরে শক্তি নিশ্চয় আছে আর যারা মোরতাদ হওয়ার ছিল তার মোরতাদ হয়নি ইস্তেকামতের ফল অত্যন্ত গভীর ইস্তেকামতের ফল অত্যন্ত গভীর একটা মানুষ নিজে ইস্তেকামত থাকলে হাজার মানুষকে সে ইস্তেকামত দেখাতে পারে আর নিজে যখন ঘুরে যায় সব মানুষ বলে যে হে তো এরকমই সে তো নিজের উপর নিজের উপর নিজের উপরে কোনো আস্থা নেই নিজের উপর আস্থা থাকতে হয় তাদের ইস্তেকামতের জনের জন্য যে আমার দিনের উপরে এস জাতীয় নফস থাকতে হয় কখনো ইসলামকে অন্য কোনো দিনের সাথে মিশানো যাবে না ইসলাম ইয়ালা ওলা ইয়োলা আলাই সমস্ত দিনের উপরে ইসলাম ইসলাম প্রাধান্য পাবে অন্য কোনো দিন ইসলামের সাথে আসে যুক্ত হতেও পারবে না আল্লাহ তালা কোরআনে করিম বলেছে ওলা তাল বেসুল হক কাবিল বাতেন হক এবং বাতিলকে একসাথ করো না ইবাম ইবনু জের তবাই রহমতুল্লাহ নকল করেন কাতাদা রহমান আল্লাহ থেকে যে হক এবং বাতিলকে একসাথ করার অর্থ ইসলাম এবং অন্য দিন দুটাকে কখনো একসাথ করা যাবে না কোনোভাবেই না কোনোভাবেই মিলানো যাবে না প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা এই জন্য লাকুম দিন কুমালি এদিন এটা একটা অর্থ আছে যে তোমাদের আলাদা থাকবে আমার সাথে একসাথে হবে না তারা যেভাবে বলছে এক বছর আপনি আমাদের আবাদ করুন আরেক বছর আমরা আপনার আবাদ করুন এটা মনে করছে যে এই জাতীয় মিল মিলেমিশে চলা মিলেমিশে রাষ্ট্র পরিচালনা করা এইটাই ইসলাম বলে না ইসলাম বলে ইস্ত
মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম হক বলেছেন তিনি সবচেয়ে কঠিন হক বলেছেন আরবদের মন মাইন্ড পুরোটাই ছিল মূর্তি পূজা তখন মুসলিম দুই একজন ছাড়া বেশিরভাগ মানুষের মুষ্টি পূজা করত তার মুক্তি পূজা মুক্তি মূর্তি পূজা করত তার বিরুদ্ধে রসুল্লাহ সাল্লাম দাঁড়িয়েছেন একা একা দাঁড়িয়েছেন জিজ্ঞাসা করছে আপনার সাথে কে আছে আমার সাথে হরুন ও আব্দুল একটা দাস আছে আর একটা স্বাধীন মানুষ আছে স্বাধীনটা কে আলী রাদি আনহু অথবা আবু বকর আর দাসটাকে বেলাল রাদি আনহু অথবা জাহিদ ইবনা হারেসা দুইটাই ছিল হতে পারে বিভিন্ন ব্যাখ্যা আসছে আমি শুধু বলতে চাচ্ছি রসুল যেটা বলেছেন যে মানুষ কেউ নাই তার সাথে একজন স্ত্রী তার ঘরের স্ত্রী তার উপরে ইমান এনেছে তিনি তার বাইরে কিছু করতে পারেননি কিন্তু সহযোগিতা করেছেন পরিপূর্ণভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সেই অবস্থার কথা চিন্তা করুন কীভাবে তিনি অটল ছিলেন অটল ছিলেন কে অটল ছিলেন সুমাইয়া রাজি আল্লাহ আনহা অটল ছিলেন তিনি দুদিক থেকে তাকে কষ্ট দেওয়া হয়েছে কীভাবে কষ্ট দিয়েছে আপনারা জানেন রক্তাক্ত করে তাকে মারা হয়েছে সেটা উচ্চারণ করলাম না আমরা কি কঠিন অবস্থা তার উপর গেছে কিন্তু দিন থেকে কি দূরে সরেছে দূরে সর নাই বেলাল রাজি আল্লাহ আনহু অটল ছিলেন দিনের উপরে দিন থেকে এদিক সেদিক সরে যাননি মহিলাদের জন্য এই সুমাইয়া রাজি আল্লাহ আনহার এই অটল থাকার এটা একটা বিরাট সারা জীবনের জন্য তার সে মন রাখতে পারে আরও মনে রাখার বিষয় আছে দুজনের কথা আল্লাহ তালা দুজনকে উল্লেখ করে দিয়েছেন সুরাত সুরা তাহারিমের মধ্যে কি বলেছেন আল্লাহ তালা ইমরাত ফির আউন ইসকলত রবিবিলি আইন ফিল জান না আল্লাহ আকবর আল্লাহ আপনার কাছে আমার জন্য একটি ঘর দেন দুনিয়ার ঘর আমার শান্তি হয় না অসুবিধা নেই আপনার কাছে আমি ঘর চাই আল্লাহর কাছে ঘর চেয়েছে তখন হয়তো তিনি চিন্তাও করেন না যে এটা তেলাওয়াত করে আমরা সোয়াব পাবো চিন্তা করছিলেন বলেন তো কিন্তু তার এই যে ইস্তেকামতের ফলস্বরূপ সারা জীবন কেয়ামত হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রত্যেকটি মানুষ সলাতে আদায় করবে তার কথাটা মুখে আনবে রব্বিব নিলি আইন দেখা বাইতেন ফিল জান একজন মানুষ যেন ভালো কাজ করে ইস্তেকামতের ভোর থেকে সে অত চিন্তা করে না যে আমার এটা কতদিন কি হবে আল্লাহ কবুল করলো আল্লাহ কবুল করার কারণে এটা সবসময় মানুষ তেলাবাদ করতেছে এটাই হচ্ছে ইস্তেকামতের ফল আরেকজন ও মারিয়ম আসানাতফার জাহা আল্লাহর কথাই বিশ্বাস করে সদ্দা কাঁদবে কালী মাত্র আল্লাহ কিতাবের উপর বিশ্বাস করেছে আল্লাহ নির্দেশনা বিশ্বাস করেছে কোনো কিছুকে পরোয়া করেনি আল্লাহ বলছে এটা করতে করেছে সন্তান কিভাবে হয়েছে আল্লাহ বলছে সন্তান সন্তান সন্তানে বলে দিবে আমি কে সন্তান বলছে ইনি আবদুল্লাহ আপনি চিন্তা করছেন কেমন জিনিস এটা রসুল্লাহ সাল্লাহামের সাহাবাই কেরাম যখন কোনো কিছু করতেন তারা হয়তো চিন্তা করেন না যে এটা এটা আয়াত নাজিল হবে কিন্তু আয়াত নাজিল হয়ে সেটা স্মরণ সেটাকে খালেদা করে দিলেন বলছেন আমার অবস্থা একেবারে হাতির আল্লাহ অথচ আল্লাহ আমার জন্য আয়াত নাজিল করে দিলেন চিন্তা করে দেখেন আল্লাহ কি আয়াত নাজিল করে দিলেন ইন্দালাজিনা যাও বিলিফ কে ওসমত সরলাকুম এরা বালু আকারকম আল্লাহ আয়াত নাজিল করল আরো কি বললেন যে যারা যারা গুরুত্ব দেয় না দিনের ব্যাপারে মানে নিজের ব্যাপারে নিজের ব্যাপারে গুরুত্ব না এরকম একজন মেয়ে মেয়েদের এরকম স্বভাবে থাকে এটা মানুষ সবাই খেয়াল করতে পারে না কি করছে আল্লাহ এটা একটা তার এই শব্দটা উল্লেখ করে আল্লাহ তাকে অনেক সম্মান করে সম্মানিত করেছে এটা দিয়ে যে গাফেলাত তিনি গাফেলাত তার এই রকম অবস্থা যেখানে এরকম একজন তার কি জন্য হয়েছে এটা ইস্তেকামা তালার দিন দিন ইস্তেকা দৃঢ় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকার কারণে আল্লাহ তালা এই ইস্তেকামতের কারণে তার কথাটা কোরআনে কারিমে আল্লাহ তালা রেখে দিয়েছেন যে এই নিয়ে ইস্তেকামতের উপর রয়েছেন আল্লাহ আকবর আমরা যেটা বলছি এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তার সারাটা জীবন ইস্তেকামত অর্জনের জন্য তিনি ইস্তেকামত মানে এটার উপর থাকার জন্য তিনি সারা জীবন চেষ্টা করেছেন চেষ্টা করার কারণে তিনি কি করেছেন রাতের বেলা সালাত আদায় করতেন করতেন না তার সারা শরীর থেকে পা ফুলে যেত আয়সারা জেলা বলছে ইয়ার রসুল্লাহ আপনার তো আগের এবং পরের গুণা মাফ হয়ে গেছে আপনি কেন এত আবাদত করেন কি বলছেন আফালা কোনো আবদান শাকুরা আমি কি আল্লাহ শুকুর গুজার বন্ধা হব না আমাদের তো গুণা মাফ হওয়ার কোনো গ্যারান্টি নাই গ্যারান্টি আছে নাকি 
তারপরেও আমরা এবাদত থেকে সম্পূর্ণরূপে বিমুখ হয়ে থাকি আল্লাহর এবাদত করতে গিয়ে আমরা আমরা কত রকমের চিন্তা আসে ইস্তেকামত আমাদের অন্তরে আসে না কেন আসে না আসলে আমাদের যে ইস্তেকামতের যে গুরুত্ব সেটা আমরা উপলব্ধি করতে পারি না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামের কাছে এক লোক এসে বলি ইয়া রসুল্লাহ আমাকে একটি ওসিয়ত করুন সংক্ষেপ করুন বেশি করবেন না আমি এটার উপর থাকতে চাই রসুল একটি ওসিয়ত করেছে কি কুল আহমান তুবিল্লাহ সুমস্তাকিম বলো আল্লাহর উপর ইমান এনেছি এর উপরে ইস্তেকামত অর্জন করো আর বেশি কিছু বলে নাই এটা কিন্তু বিরাট কিছু এর অর্থ হচ্ছে আপনি আল্লাহর উপর ইমান আনছে বলেই ছেড়ে দিবে এটা নয় আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন আহাসি বান্না সাই কুল আহমান হুমলা ইফতানুন ওয়ালাকাদ ফাতান কাবলিহিম ফালাই আল্লাহমান আল্লাহুল্লাদিন সদাকু ওয়ালাই আল্লাহমান আল কাদিবিন আল্লাহ তালা বলছেন যে মানুষ কি মনে করেছে তাকে ইমান আনছে বলে ছেড়ে দেওয়া হবে কখনো নয় এর আগে লোকদেরকে পরীক্ষা করেছি এদেরকেও পরীক্ষা করা হবে বর্তমান সময়ে সবচেয়ে কঠিন হচ্ছে ইমান রক্ষা করা ওই দিন আমি চিন্তা করলাম এক সময় এই বাড়ির মানুষ ওই বাড়িতে উকি জুকি দিত খেয়াল করছেন না এতেই করে মানুষ কি করছে বড় করে বেড়া দিছে এমন কি পাকা করছে ওয়াল দিছে যে পর্দা রক্ষা হবে এখন উকি জুকির কাম শেষ হয়ে গেছে আপনার বালিশের নিচে চলে গেছে আপনার কম্বল নিচে চলে গেছে ছবিগুলো পর্নোগ্রাফি আপনার হাতের মুঠোয় হাজার হাজার ছেলে লক্ষ লক্ষ ছেলে এখন পর্নোগ্রাফিতে আক্রান্ত আর এমন গোপন কাজ করে তারা কেউ দেখতে মনে করে যদি আল্লাহর ভয় না থাকে তো দেখতেই থাকবে কে কে দেখতেছে নাকি কেউ কেউ তাদের ঘরের মধ্যে ওয়াইফাই জোন তৈরি করে দিয়েছে হারাম জোন তৈরি করে দিয়েছে এসে কামতের পর থেকে মানুষকে দূরের সরানো একটা বিরাট বুদ্ধি হচ্ছে এটা ছোট বাচ্চার হাতে একটা মোবাইল তুলে দিয়েছে যে মোবাইল দুনিয়ার সব কিছু দেখতে পায় আমার এক ছাত্র একটা মাদ্রাসায় পড়ায় রুল আমিন সে বলতে স্যার ছোট বাচ্চা স্যার বিশ্বাস করেন ওর বাবা মা দেশ বিদেশে থাকে ওরা কে মোবাইল দিয়ে দিয়েছে আমি তো কেউ চিন্তাও করিনি কি হয়েছে একদিন দেখেছি সে বসে বসে পর্নোগ্রাফি দেখতেছে নাহুজুবিল্লা ছোট বাচ্চা পর্নোগ্রাফি দেখে মানে মানুষ কত দূর চলে গেছে ছোট বাচ্চার হাতে চলে গেছে এগুলো এগুলো বন্ধ করার কোনো উপায় নেই আপনি কি করবেন এই জন্য আজ ইমান রক্ষা করা সবচেয়ে কঠিন কাজ এই জন্য আমান তু বিল্লা বললে হবে না সুম্মস তাকিম লাগবেই আমান তু বিল্লা বলার পরে সত্যি সত্যি ইমানের কাজ করছি কি না ইমান বিরোধী কাজ আমার দ্বারা হচ্ছে কিনা এটার উপর আমাদের জিরো প্রচেষ্টা চালিয়ে তুমি এটা কখনো করা যাবে না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন লাই এস তাকিম ইমান আবদিন হাত তাই এস তাকিম আকাল বহু কোনো মানুষের ইমান কখনো এসতে কামত অর্জন করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার অন্তরটা সোজা না হবে অন্তর সোজা না হবে আর যতক্ষণ পর্যন্ত মুখ সোজা না হবে অন্তর সোজা হয় না দুইটারই দরকার আছে সোজা হওয়ার ওলায়ত খুরাজুলাই মনোজার কেউ যদি কোনো তার পড়শিকে কষ্ট দেয় সেও জানাতে প্রবেশ করতে পারবে না এগুলি দ্বারা কেন কি বুঝাতে চাইলাম যে বুঝে চাইলাম এটাই যে মানুষের এস্তেকামত অর্জনের জন্য মুখও ঠিক পরিপাটি হওয়া দরকার অন্তর পরিপাটি হওয়া দরকার এবং কর্মকাণ্ড বাইরের মানুষের সাথে যে আচরণ সেটাও পরিপাটি হওয়া দরকার রসুল্লাহ সাল্লাম একজনের কথা বলেছে আপনার কি মনে আছে হাদিসটা বলছে হাঁসরের মাঠে একজন পর্বত প্রমাণ নেকি নিয়ে আসছে কত পর্বত প্রমাণ সহজ কথা পর্বত চিন্তা করেন হিমালয় হিমালয়া নিয়ে আসছে কিন্তু কি নেকি হচ্ছে মিন সলাতিন ও সিয়ামিন বলছে সলাত সৌম জাকাত এগুলি দিয়ে সে ভর্তি করে নিয়ে আসছে কিন্তু তার মহামালাত খারাপ ছিল অকাত দরা বাহাজা সাতা মাহাজা আখা জামা লাহাজা এরে গালি দিছে এর থাপ্পড় দিছে এর সম্পদ নিয়ে গেছে এরা সবাই উপস্থিত হয়েছে উপস্থিত হয়ে তারা এখন উপস্থিত হওয়ার পরে তারা এখন কি করলো উপস্থিত হয়ে বল বললো তারা উপস্থিত হয়ে তারা প্রত্যেকে তার 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 আমল ন্যাক আমলগুলি ভাগ করে চলে গেল এরপরে তাদের কেউ কেউ পাইল না তারা যারা যারা পায় নাই ওরা এসে তাদের বদামগুলি তার কাঁধে উঠিয়ে দিল এরপর চলে গেল সোল্লাহ সাল্লাহ আসলাম বললেন এর চেয়ে বড় মিসকিন আর কেউ হতে পারে না মিসকিন সে হচ্ছে মিসকিন মিসকিন কেন মানে ফকির কিছুই নাই তার কিছুই নাই সেই তাহলে বোঝা গেল একজন মানুষ এই যে ইস্তেকামত আরেকজনের সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইস্তেকামত দেখাইতে হয় এই জন্য আমি কিসে ইস্তেকামত দেখাবে কয়েকটা নমুনা পেশ করতে যাচ্ছি দ্রুত ইনশাল্লাহ আমি আমার কথা শেষ করব। এক নম্বর হচ্ছে ইস্তেকামত অন্তরে ইস্তেকামত লাগবে এক নম্বর সাতটি কথা বলবো আমি এক নম্বর হচ্ছে অন্তরে ইস্তেকামত লাগবে সেটা কিভাবে করবেন নিয়তকে সোজা করবেন নিয়তকে 
এখলাসের সাথে কাজ করবেন তাকওয়া অবলম্বনের যাবতীয় পন্থা অনুসরণ করে চলবেন আল্লাহ এবং তার রসুলকে ভালোবাসবেন এবং সব সময় তওবা করতে থাকবেন আল্লাহর কাছে আল দৃঢ় পথ থাকবেন দৃঢ় ইমান আনবেন আল্লাহ তারা যা আপনার জন্য মঞ্জুর করেছেন তার উপর সন্তুষ্ট চিত্ত থাকবেন এবং স্বল্প তুষ্টি গ্রহণ করবেন কোনো সমস্যা নাই আজ মানুষে ইমান হারা হয় কেন জানেন বেশিরভাগ মানুষ অভাব থেকে হচ্ছে না স্বভাব থেকে হয় আগেকার মতো অবস্থা নাই কিন্তু আগে মরক লাগতো অভাবে মানুষ খাওয়ার খাবার পেত না এখন কিন্তু স্বভাব নষ্ট হয়েছে অভাব অভাবে কিছু হয় নাই অভাবে মানুষের সমস্যা হচ্ছে না আমাদের শেখ একদিন বলতেছেন যে আগেকার দিনে হাজিদেরকে মানুষ কী জন্য মারত দুইটা টাকা পাইলে কিছু কিনে খাবে এই জন্য পেটের খিদে আর এখন হাজি কী জন্য মারে নাউজুবিল্লা তাদের মেয়েটাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এটা মারে তো বুঝে গেল কত স্বভাব নষ্ট হয়ে গেছে মানুষের এই জন্য কানাত নাই মানুষের স্বল্প তুষ্টিতা নাই স্বল্প তুষ্টিতা খুব বড় জিনিস যে আমার যা আছে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমাকে অনেক দিয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম স্বল্প তুষ্টিতা কেমন ছিল একদিন খাইতেন একদিন খাইতেন না তারপর আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করতেন এটা তো স্বল্প তুষ্টিতা এটাই শিখিয়ে দিয়েছে আমাদেরকে কিভাবে আমার স্বল্প তুষ্ট হতে হবে তাওয়াক্কুল আল আল্লাহ আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করতে হবে এবং ফরেস্ট গাড়ি অবলম্বন করতে হবে ভয় এবং আশা দুর মাধ্যমে আল্লাহর আবাদত করতে হবে এটা হচ্ছে এক নম্বর কথা দুই হচ্ছে যদি ইস্তেকাম অর্জন করতে হয় এটা তো অন্তরের পরিচ্ছন্নতার কথা বলছি আপনার আকিদা এবং মানহাসটাও বিশুদ্ধ হতে হবে আকিদা এবং মানহাস যদি বিশুদ্ধ না হয় আপনার ইস্তেকামত করে কোনো লাভ নেই আপনি মধ্যপন্থা দেখাইলেন কীরকম মধ্যপন্থা বুঝেন একজনে কে আম করে একজনে হ্যাঁ কে আম করে না কী করে বসে বসে মিলাদ পড়ে আপনি বলেন যে ঠিক আমি মাঝখানে আসি সেটা কি আপনি কুরুকুর মতো করে থাকলেন ঠিক আছে কে আমও করলাম না হ্যাঁ জুলুসও করে মাঝখানে একটা আসে এই মধ্যপন্থা ইসলাম বলে না মধ্যপন্থা হচ্ছে যেটা দলিল এবং প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হবে সেটা মধ্যপন্থা ইসলাম পুরোটাই মধ্যপন্থা ইসলাম কখনো বাড়াবাড়ি নাই ওখানে কোনো সাড়াসাড়ি নাই এক একজনে দুইটার মাঝখানে একটা উসুর করতে এটা ঠিক নয় আবুল মনসুর আহমেদ তার একটা বই আছে বইটার নাম হচ্ছে আয়না ওই আবুল মনসুর আহমদ আয়না বইয়ের মধ্যে লিখছে যে দুইজন দাঁড়াইছে জন মারা গেছে ওই যে মারা গেছে মহিলাটা ছিল আহল হাদিসের আর যে পুরুষটা ছিল জামাই ছিল সে ছিল হানাফি এখন এমন গরম হয়েছে দাঁড়াবে কোন জায়গায় বুক বরাবর না মাথা বরাবর এই নিয়ে ঝগড়া লেগে গেছে বুক বরাবর দাঁড়াবে না মাথা বরাবর দাঁড়াবে এখন গ্রামের মোড়ল সাহেব আসছে যে দেখেছে মহাবিপদ কোনোভাবেই ইয়া হতেছে না জানাজা হইতেছে না বুক বরাবর দাঁড়ালে ঠেলে বা মাথা বরাবর মাথা বরাবর ঠেলে বুক বরাবর নিয়ে যাচ্ছে এখন এই মোড় ঠেলা ঠেলিতে রয়ে গেছে মাথা বর সাহেব এসে বললেন যে আমার কাছে একটা ভালো বুদ্ধি আছে উনি দুই পা দুই দিকে টেনে দিলেন যে ওইদিকে থাক মানুষ যাওয়ার দরকার নাই একটা বুকের দিকে একটা মাথার দিকে এবার বলে আল্লাহ হোক বলুন এতক্ষণ আমি মাধ্যম মধ্যম পথে আবিষ্কার করছি না এটা ইসলামী মধ্যপন্থা নয় এটা মানুষের বানানো কোনো মধ্যপন্থা ইসলামে দেয় না আল্লাহর প্রত্যেকটি কাজ মধ্যম সঠিক প্রত্যেকটি মানহাস সুন্দর আপনি দেখবেন এর বাড়াবাড়ি এবং সার সাইড মাঝখানে হচ্ছে আল্লাহর প্রত্যেকটি কাজ এটাই শরীয়ত যদি মানেন আল্লাহর বিধান যদি মানেন ফেখুল ইসলামে যদি মানেন আল্লাহ তারা তৈরি আপনি দেখবেন যে আপনি ঠিকই মধ্যপন্থা আছেন এখানে মানহাস যে বসতি হয় যেটাকে বলা হয় এটা অবলম্বন করতেই হবে যদি আপনি এত দাল থাকেন যদি আপনি ইস্তেকামত থাকতে চান মানহাজ ওসতি আপনাকে এখতিয়ার করতেই হবে আপনাকে কোরআনে করিমকে প্রথম মানতে হবে সুন্নত রসুল সাল্লাহকে মানতে হবে সাহাবা এ কেরাম রেদুল্লাহ আলিম আজমাইনের যেভাবে বুঝছেন সেভাবে কোরআন হাজ বুঝতে হবে নিজের পক্ষতে কোনো পথ পথ আবিষ্কার করা যাবে না আজ দেখা যায় অনেককে কিছু ভালো হওয়ার জন্য আকিদা ছাড় দেয় আকিদা ছাড় দেওয়ার জিনিস না আকিদাতে কোনো ছাড় নেই তাওহিদে কোনো ছাড় নেই এখানে কোনো ছাড় হবে না ফেকার মাসলাতে আপনি ছাড় দিতে পারেন রফিয়ে দেন করলো কি করলো না জান্নাত জাহান্নার বিষয়ে সে নির্ধারিত হবে না কিন্তু নির্ধারিত হবে আকিদাতে যদি আপনি আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের নাম এবং গুণ যারা অস্বীকার করে তাদের সাথে আপনি তাকে বুঝাতে হবে তাকে আমি যদি বলছি না তাকে কাফের বলেন আপনি কিন্তু বুঝাতে হবে সে বুলুর উপর আসলে বলতে হবে আপনাকে নইলে আপনি এই মধ্যমপন্থা গ্রহণযোগ্য হবে না আপনার কাছে আল্লাহর কাছে এটা এই মধ্যমপন্থা নয় কারণ এই জায়গা হচ্ছে তাওহিদের জায়গা এখানে কোনো ছাড় দেওয়ার জায়গা নেই এখানে অনুরূপভাবে যারা তা বরকত অর্জন করতেছে দুনিয়ার সব কিছু থেকে এমন কি গাছ মাছ থেকেও বরকত নিচ্ছে কী জন্য যে অমুকের গা অমুকের কিছু কিছুদিন আগে দেখলাম রসুল্লাহ সাল্লাম ঘাম বিক্রি করতেছে কেউ কেউ কোথায় ফেল সে ঘাম কিসের বরকত দিতেছে সে এগুলি হচ্ছে মধ্যপন্থা থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে এগুলির সাথে কোনো আপোষ হতে পারে না ভালো লোক ছিল সবাই বলছে এবং এই জন্য বলি সে কোনো আপোষ করে নাই বলে ধর্মমন্ত্রী ছিল
এটা মধ্যম পন্থা এগুলি এগুলির আহ্বান সালেম এগুলি শিয়ালের এদিক সেদিক ঘুরে ঘুরে করা আপনাকে সত্যটাই নিতে হবে আপনি অন্যটা কারো বিরোধিতা করবেন না কিন্তু আপনি দুই জায়গায় করতে পারবেন না বুঝেন না কথাটা আপনি নেন যেটা শুদ্ধ সেটাই নেবেন আরেকজন যেটা টাকা শুদ্ধ মন সেটা নেবে ইস্তেহাদে ইস্তেহাদ ভিন্ন হতে পারে কোনো সমস্যা নেই ফ্যাক্টি মশালা ইস্তেহাদ ভিন্ন হতে পারে কিন্তু আপনি কিছুক্ষণ এটা কিছুক্ষণ এটা অথবা দুজনকে সন্তুষ্ট করার জন্য যাবেন এটা হবে না আল ইস্তেহাদ উলাইন কাদুব ইস্তেহাদ মিসদিহি একজন ইস্তেহাদি আরেকজন ইস্তেহাদ নষ্ট করা যাবে না তার ইস্তেহাদ তে থাকবে আপনি সারাক্ষণ একবার এটা ইস্তেহাদ একবার এটা ইস্তেহাদ এটা কোনো এটা কোনো অ্যালমি কোনো কাজ নয় এটা হচ্ছে জাহেলদের কাজ জাহেল এটা করতে পারে আলেম কখনো এটা করতে পারে আলেম কাছে একটা এ অটল একটা মাসালা থাকবে যে আমি এটা শরীয়ত মোতাবেক পেয়েছি এটা দলিল ভিত্তিক দলিলটা বলবো আমি মানুষকে খুশি করবো না আল্লাহকে খুশি করব এটা হচ্ছে অটো এটা হচ্ছে এর কাজ একজন আলেমের কাজ এটা আমাদের মনে রাখতে হবে চার নম্বর হচ্ছে যে ইস্তেহাদ অবশ্যই আসে ইস্তেহাদ দরজা খোলা বন্ধ হয় নাই কিছু মানে ইস্তেহাদ দরজা বন্ধ করে দিয়ে কী হয়ে জানেন ইউরোপ আমেরিকা থেকে আইন ধার করে এখন রাষ্ট্র চালাচ্ছে এই ইস্তেহাদ দরজা খোলা থাকলে এই ব্যবস্থাটা হতো না তারা নিজেরা ইস্তেহাদ বন্ধ করে দিয়ে এখন ইউরোপের কাছে দ্বারস্থ হয়েছে ওই আইন দিয়ে রাষ্ট্র চালাচ্ছে যদি কোনো ইস্তেহাদ থাকতো আজ আমাদের এই সমস্যাটা হতো না প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেক ইস্তেহাদ করে তার রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারত এবং এই বিচার ব্যবস্থার মধ্যে এই অনাচার আর আসতো না আল্লাহর দিনের মধ্যে একতাবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে এটা হচ্ছে আকিদের একটা বড় জিনিস ভাগ ভাগ হওয়া যাবে না দলীয় ব্যানারে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়া এটা ইসলাম সমর্থন করে না ইসলাম এটা কখনো ছিল না কোনো দিন আবু বকরের দল ওমরের দল ছিল না কোনো দিন উসমানের দল আলির দল ছিল কোনো দিন কখনো নয় কখনো ছিল না এই জাতীয় দল দল যখন হয়েছে যেখানে একটা দল হয়েছে এটা পরপরে ফেরকা হয়ে গেছে শিয়ারা দল হয়েছে পরে ফেরকা হয়েছে খাবারের দল হয়েছে ফেরকা হয়েছে হ্যাঁ মোতাজেরা দল হয়েছে পরে ফেরকা হয়েছে ফেরকা কখন কীভাবে হয় প্রথমে হয় যে আমার ন্যায্য দেবী দেওয়া ন্যায্য দেবী দেওয়া নিয়ে প্রথমে উঠে তারপর সেটা ফেরকা হয়ে যায় এই জন্য দলীয় সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে নইলে ইস্তেকামে থাকতে পারবেন না ইস্তেকামে তো আরেকটা হচ্ছে কখনো আল্লাহর অবাধ্যতা হয়ে আল্লাহর অবাধ্য হয়ে সৃষ্টির কারো আনুগত্য করা যাবে না আরেকটা হচ্ছে মানুষ যদি আমার সাথে ভালো ব্যবহার করে আমিও ভালো ব্যবহার করি এটা নয় আমি সবার সাথে ভালো ব্যবহার করে এটা থাকতে হবে আরেকটা হচ্ছে বেদাত পরিত্যাগ করতে হবে এই এই অবস্থা বেদাত পরিত্যাগ একটা কাহিনী বর্ণনা করতেছি লাইস ইবনে সাহাদ আল মেসি নাম শুনেছেন ইমাম মালিকের চেয়েও যিনি তাকে আক্কা বলা হতো যে মালিকের চেয়েও বড় ফকির ছিলেন লাইস ইবনে সাহাদ আল মেসি তিনি বলছেন আমি আমার সঙ্গে সংক্ষিপ্ত করবো ইনশাল্লাহ কিছুক্ষণের মধ্যে বলছি যে তিনি বলছেন যে ইমাম শাফেরি রহমতুল্লাহ আলাইকে তিনি এ কথা বলছিলেন যে শাফেরি যখন তুমি দেখবা কোনো মানুষ নদীর উপর দিয়ে পানির উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে অথবা আকাশে উড়ে যাচ্ছে তখন তাকে আল্লাহর অলি মনে করে বসে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তার আমলটা রসুল্লাহ সালামের সুন্না মোতাবেক না হবে তা দেখছ অতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর অলি হওয়ার কোনো সুযোগ নেই সুন্না মোতাবেক হলে সেটা আল্লাহর অলি বলে বিবেচিত হবে নাহলে সেটা কোনোদিন গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না সুন্না মোতাবেক হতে হবে সুন্না মোতাবেক না হলে এটা ইস্তেকামত দ্বারা হবে না ইস্তেকামত হচ্ছে সুন্না মোতাবেক হতেই হবে এটাও তাফসির করেছেন ইস্তেকামতের কোনো কোনো আমাদের পূর্ববর্তী পূর্বসূরিরা আরেকটা হচ্ছে ইমানদার কখনো কঠোরতা আরোপ করবে না যাই বলবে সুন্দর করে বলবে না শুনলে তার জন্য দোয়া করবে কিন্তু তার উপর কঠোর হবে না আর নিজের আমলটা সুন্দর করে করবে যাই করে যাই করে সুন্দর করে করবে এবং সময় কাজে লাগাবে সময় কাজে লাগাবে আলেমদের সাথে মতভেদ হলে সেখানে বাড়াবাড়ি করবে না কালকে আমার কাছে একজন এসে এক মাসালার ব্যাপারে এমন কঠিন কথা বললো আমি বললাম যে ইস্তেহাদ ভুল হতে ইস্তেহাদ ওনার হতে পারে না এবারে ঠান্ডা হয়ে গেছে দেখলাম যে হুজুর ইস্তেহাদ হতেই পারে একটা মাসালা আগিদার মাসালা নয় ফেকার মাসালা আপনি এত কঠিন হচ্ছেন কেন দেখলাম যে উনি ঠান্ডা হয়ে গেছে কথা ঠিক বলছেন যে ঠিক বলছেন তো ঠিক তো বলতে কেন আকিদার মাসালা নয় ফেকার মাসলা তো দিমো থাকতেই পারে আপনি বাড়াবাড়ি করছেন কেন দেখবেন ফেকার মাসলা কেন ভুল হইলো আরেকজন দেখেন যে ওনার উপর দিয়ে আরেকটা বললো আয়সা ঝগড়া লাগালো এটা কিন্তু মানহাজ সহি নয় কারণ ফেকার মাসালার ক্ষেত্রে ইস্তেহাদ ভিন্ন হতেই পারে কেমনে ভিন্ন হতে পারে আউ বকর অমর ওসমান আউ বকর অমর দুইজনেই আরাফাতে দুই দুই রাখা দুই রাখা দুই রাখাত পড়তে হয় ওসমান তো দেখলাম কয় রাখাত পড়ছে চার রাখাত পড়ছে ওনাকে কেউ পদভ্রষ্ট বলছে কেউ চিন্তা করে দেখছেন ওনার ইস্তেহাদের কারণ সবাই তখন মেনে নিয়েছে কিছু বলে নাই পরবর্তী আলিয়া দিলেন বলছে যে না আমি আগের দুইজনেরটা নিব নিচে কেউ কেউ বিরোধিতা করছে মারামারি করে নাই ইস্তেহাদ ভিন্ন হতেই পারে একটা মাসালাতে রফিয়া দেন একজনে করছে একজনে করে নাই তা নিয়ে তারে রফিয়া দেন করেন তুমি তো এটা এখন সহি আগিদে আসতে পারো না এটা সহি আগিদা জিনিস এটা সহি
সেখানে তাকে বুঝিয়ে ঠিক করতে হবে অনেক মানুষ আমি দেখতে পাচ্ছি এই কয়দিনে আমার কাছে আবদুল্লাহ জাহাঙ্গির সাহ অনেক যারা উদীয়মান লেখক তাদের বিরুদ্ধে অনেকে বিরাট বিরাট ইয়া দিয়ে দিয়ে পাঠাইছে শেখ এগুলি অনুমোদন করুন আমি পড়িও নাই অনুমোদন দূরের কথা মানে পড়া অর্থ হচ্ছে একটা একটা আবিষ্কার করা এর আবিষ্কার করে মন বিষিয়ে নেয়া এটা তো একটা খারাপ জিনিস একজন মানুষ চলে গেছে একজন মানুষ দিনের পথে কাজ করছে কার ভুল হয় না কার ভুল হবে না আমি যদি কোনো সবাইকে যদি কোনো বাঁচতে থাকি তো মাই আব কালার নামিন ওলা মাই ইসলাম আহাদ ইমাম ইমাম জাহাবির রহমল্লাহ বলছেন ওলা অন্য কুল্লুমান আখতা খাতা ইসলাম আহাদ ইসলামের কোনো আলেমই বাকি থাকবে না সবাই আমরা বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে কারণ কেউ বাকি থাকবে না কারণ কেউ ভুল করে না ভুল করে নাই কে একদম দেখাইতে পারবে কেউ একজন হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম এর বাইরে আর কেউ ভুল করে না এটা বলার কোনো দায়িত্ব নেই আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম নিজে বলেছেন কুল্লুবুন তিন নম্বর যেটা করতে হবে যদি ইস্তেকামা থাকতে হয় এবাদতের মধ্যে ইস্তেকামা দেখাতে হবে সলাদ সম হ জাকাত সহ তাহারত কোরআন তিলাওয়াত এলএম তলব যেটাকে আমি বুঝতে থাকতে দিচ্ছি এলএম তলবের ক্ষেত্রে থাকতে হবে এলএম তলব যদি কোনো আপনি করেন একটা বড় লাভ হচ্ছে এটা শয়তান সেখানে ঢুকতে পারবে না যখনই এলএম তলব ছেড়ে দিবেন ফেরেস তারা আপনাকে আর ডানা বিছিয়ে দিচ্ছে না মনে রাখবেন আপনার ফেরেস তারা ডানা বিছিয়ে না দেওয়ার অর্থ হচ্ছে শয়তান আপনি এটা কোমরা কাটার দোয়া কে বলছে আপনাকে কেউ অমুক বলেছে তো আপনি এটা দিয়ে আমার পরীক্ষা করলেন এটা তো দোয়াই না এটা দিয়ে আপনি পরীক্ষা করেছেন কিছু মানুষ আছে একটা ছোট্ট জিনিস তো বসে থাকবে তার কাছে এটাই বড় কিছু দেখবেন প্রশ্ন একটা নিয়ে আসে পরীক্ষা করবোই আজকে এটা দেখি হুজুর পারে কি এটা এই জন্য আগে বলে দিবেন যে না আমি এটা পারি না এরপর দেখি হুজুর বসে থাকবে এবারে হুজুর আপনারা বলুক যে পারে না কোনো সমস্যা নেই আর আকুল হাল আজকারগুলো অবশ্যই রসুল্লাহ সাল্লামের সুন্নাম মতাম জিকির হতে হবে আদিয়াগুলো দোয়াগুলো এই জন্য যত বেশি আমরা পারি এই চেষ্টা করি আমরা নাই আমরা মুখার করতে হবে জিহাদ বি সাবিরিল্লাহ যদি শর্ত পূরণ হয় জিহাদ বি সাবিরিল্লাহ করতে হবে আল্লাহর মখলুক আহাতের মধ্যে চিন্তা ভাবনা করতে হবে আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করতে হবে চার নম্বর যেটা দরকার আমি শেষ করে ষাটটা পয়েন্ট বলবো চার নম্বর হচ্ছে যে গুণার কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে গুণার কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে প্রথম গুণা হচ্ছে পিতা মাতার অবাধ্য হওয়া মনে করতেছেন অন্যগুলি বলবো এটা আগে বলবো কারণ আল্লাহ তালা এটাকে আগে রাখছে আল্লাহ তালা পিতা মাতার অবৈধ হওয়াকে হারাম ঘোষণা করেছে যদি পিতা মাতা মুশ্রিকও হয় খাঁটি বেদাতিও হয় আপনার দায়িত্ব হচ্ছে তার সাথে ভালো ব্যবহার করা আপনার দায়িত্ব হচ্ছে তার সাথে ভালো ব্যবহার করা আপনি বিশ্বাস করেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা এ আপনি তার সাথে যত ভালো ব্যবহার করবেন এর বিনিময়ে এসে একসময় সে ফিরে আসবে সই আঁকিটা এটা আমি প্রমাণিত সত্য হয়ে দেখেছি অনেক জায়গাতে এটা আজকে লম্বা করছি না তুই একটু তো দিয়ে দিলে ভালো খুশি ছাড় দেওয়া ভালো আর যখন বিক্রি করে লোকটাকে ছাড় দে কত দিতে পারবেন আপনি ছয় টাকা দেন ছয় টাকায় দেন নিয়ে যান পারবেন এরকম কঠিন মানুষ এটা পারে এটা পারে অনেকে আমি দেখছি আমার এক বন্ধু একদিন আমাকে বললাম যে এই তোমার এটা কত একটা ইয়া কিনলাম প্রিন্টার কিনলাম তো আমি বললাম যে কত দিতে পারবে তুমি আমার বলতেছে আমি বললাম আমি ছয়শো দিব ছশো রিয়াল ক দিয়ে যাও ছশো রিয়াল দিয়ে নিয়ে যাও সশল দিয়ে নিয়ে নিয়ে আসছি বাসায় নিয়ে আসে এরপর আবার যাই দেখে দেখে প্রিন্টার একটা বলে কি বলে কিছুক্ষণ একজন আমার বলছে তোমার তো প্রিন্টার দেখতেছি না আমি প্রিন্টারটা তোমার জন্য দিয়ে গেলাম সেটা আরও দাম এটা কয়েক হাজার টাকার দাম আর ছশো টাকা দিয়ে তুমি তো কয়েক হাজার টাকা জিনিস পেয়ে গেলে কাল আল্লাহ তালা দিয়েছি তোমার অসুবিধা কি দেখেন চিন্তা মানে চিন্তা আল্লাহ তালা কিন্তু বাড়িয়ে দিতে পারে আপনি যে এক টাকার জন্য কিলে কিলে করছেন এর চেয়ে আল্লাহ তালা ইচ্ছা করলে আপনাকে বহু জিনিস পোষাই দিতে পারে তাহলে আপনি উত্তম চরিত্র দেখাতে পারেন মোহামলাতের ক্ষেত্রে মধ্যম পথ অবলম্বন করতে পারেন হানাহানি মারামারি নয় বরং আপনি দেখবে দেখাবেন যেটা আল্লাহ তালা সেটা বেশি পছন্দ করবে হাতে শিখে আসেন আর রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে এক লোককে নিয়ে আসে হাসরের মাঠে নিয়ে আসা হবে বলছে তুমি কি করেছো বলে কিছু করি না তোমার মানুষও যখন ঋণ দিতাম আমি ছাড় দিতাম বলছে আল্লাহ করতো আমিও ছাড় দেওয়ার ওদিকে তোমার ছাড় দিয়ে দিলাম দাও এটা সই হাদিস কিন্তু তাহলে বোঝা গেল যে আপনি এই মধ্যম পন্থা যেটা অবলম্বন করবে সেটা অবশ্যই কোরআন এবং সুন্না ভিত্তিক মধ্যম পন্থা হতে হবে এর উপরে আপনাকে দৃঢ় হস্তে কামার সাত নম্বর যেটা আমি সংক্ষেপে শেষ করে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে তাজকে তুই নফস করতে হবে তাজকে তো নফসত তো আমি বলি না পিসায় মনে দিতে হবে এটা না তাজকে তো নফসত হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ তাজকে তো নফসের বড় মাধ্যম আপনাদের কাছে রয়েছে রসুল আসলাম তাজকে তো নফস করছে কি না করছে নিজেকে সবসময় মহাসাবার মধ্যে থাকতে হবে মহাসাবা আপনি যা করেছেন আল্লাহ তালা ওয়ালতানজু নফসু মা কাদ্দামত লেগা দিন কাদ ওয়ালতানজু নফসু মা কাদ্দামত লেগা দিন আগামী দিনের জন্য আমি কী সঞ্চয় করে দেখবেন আজকে যদি মরে যাই আমার কি অবস্থা হবে এটা একটু চিন্তা করবো আর কিছু দরকার
তা আমাদেরকে এইভাবে ইস্তেকামত আলাদ দিন আমাদের করতে হবে যদি ইস্তেকামত আলাদ দিন আমরা করতে পারি তাহলে কি অন্তরে প্রশান্তি আসবে আসবেই আসবে আল্লাহ বিদিক ক্রিল্লাহি তা তোমাইনুল কুলুম আর আর সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা পাবো সেটা হচ্ছে আল্লাহ দ্বীনের উপরে আমরা অটল থাকতে পারবো এবং আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবো জান্নাত যেতে পারবো এবং কখনো আমরা ভয়ে ভীত হব না কোনো কিছু আমাদেরকে আল্লাহর দিন থেকে দূরে সরিয়ে দিবে না লাই খাফুনা ফিল্লাই লাউমা তালা এম কোনো তিরস্কারে তিরস্কার আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না কারণ আমরা রসুল্লাহ সাল্লাম অনুসারী আমি এই জন্য আজকে আমাদের এই কথাগুলো বলে আজকের কথা এখানে শেষ করতে চাচ্ছি কারণ কথা অনেক লম্বা আর আমাদের কিছু প্রশ্ন উত্তর আছে গুজিতে চেষ্টা করবো সুবানা কাল্লাহ আহমদ কাশাদুল্লাহ আস্তাফুর কথা বলে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত আচ্ছা ইনশাল জি আমার কাছে আরও আছে পৌঁছে নাই পৌঁছে অবশ্যই বাদ দিতেন তিনি কোনো বলেন নাই বরং কোথাও কোথাও তার কাছে লক্ষ্য করা গেছে তিনি যে সহি আকিদা নেয়ার প্রতি তার আকুতি যে এইভাবে এটা তো হতে পারে এটা তো কখনো কখনো তার তার মনটা মানে ফেতরাতান তিনি শুদ্ধটা বলে ফেলছেন এটাও তিনি দেখা গেছে এই জন্য ইমাম ইবন আজর রহমতুল্লাহ লোফের মদিন ইউনিভার্সিটিতে একটা সিলিস হয়েছে থিসিস হয়েছে খুব বড় বড় তিন খণ্ডের মানহাজ ইবন হাজার রহমতুল্লাহ ফিল আকিদা ইবন হাজার রহমতুল্লাহ আকিদা ফিফা ফিফা বারি ফিল আকিদা তিনি উল্লেখ করেছেন মোহাম্মদ ইসাক কিন্তু আমাদের বন্ধু তো তিনি দেখিয়েছেন যে ইবন হাজার রহমতুল্লাহ আলাই বেশিরভাগ মাস চালাতেই সহি আকিদের উপর ছিলেন দু একটা মাসালা তার কাছে স্পষ্ট ছিল না বলেই তিনি সেটার উপর চলে গেছেন আমরা এটাই বলি যারা চলে গেছে তাদেরকে আমরা কখনো খারাপভাবে বলি না আমরা বলি রব্বানা রব্বানা আকফিল্লা না ওলি কুমার সাবা কুনা বিল ইমান ওলা তাজি আলফি কুলবিন আকিউলিন আমার রব্বানা ইনা কারা ওপর আহিম কিন্তু যারা ওইটার দোহাই দিয়ে খারাপভাবে থাকতে চায় তাদেরকে কিন্তু রক্ষা করা হবে না এরা আসলেই সহি খারাপ খারাপ পথে আসবে না আপনি জেনেছেন যে এটা ভুল তারপরে বলবেন যে ওরা যেভাবে চলে যাচ্ছে আমি এভাবে যাবো এটা তো হলো কীরকম ইন্না ওয়াজেদ না আবান আলা উম্মাতিন ওই না আলা আজার ই মুক্তাদুন আমার বাপ দাদা যেভাবে পেয়েছে আমরা সেভাবে যাবো এটা ঠিক নয় আপনাকে সহি পথটা নিতেই হবে এবং সহি পথটা কেন নেবেন না সেটা আপনাকে বলতে হবে আপনার সন্দেহ দূর করার চেষ্টা দেখতে হবে কিন্তু তাই বলে আপনি সেফাতের ক্ষেত্রে মাপ পেয়ে যাবেন এই আসমস সেফাতের ক্ষেত্রে না এটা তাওহিদের অংশ এখানে কোনো ছাড় নেই ইমানের অংশ ইমানিয়াতে কোনো ছাড় নেই যদি কারো কিছু ছুটে থাকে সেটার জন্য আল্লাহ তালা তার অবস্থা দেখে তাকে ক্ষমা করবেন সেটা তার কাছে হয়তো বলার কেউ ছিল না সেই জন্য এর নয় যে তাকে আমরা এরকম কেউ দেখলে তো তার দুনিয়াকে দাওয়াতেরও দরকার নেই দাওয়াতের দরকার নেই আর দাওয়াতের কি দরকার দাওয়াত দিব কেন তাকে কারণ সে তো মা পেয়ে যাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর উপরে খারাপ ধারণা করে মা পেয়ে গেছে আর দাওয়াতের কি দরকার এটা কবে কেউ দুনিয়ার কেউ কখনো নয় আমার দায়িত্ব হচ্ছে বলার আমার দায়িত্ব হচ্ছে তাকে সহিটা ধরিয়ে দেওয়ার তারপর সে না শুনে তো তার জন্য সে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করবে এই জন্য দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যেতে হবে ভুলগুলি বলতে হবে এবং ভুলগুলি এটা বাদ দিলে কী হবে সেটাও বলতে হবে তাহিদ পূর্ণ হবে না সেটাও বলতে হবে এই কথাগুলো আমাদের অনেকের ভুল তথ্য আমাদের মধ্যে চালু আছে এটা না হয় এটা দিয়ে কেউ কেউ বিভ্রান্ত করতে পারে আপনাদেরকে এর পরের প্রশ্ন সালমান হোসেন আমার কাছে পরে শুনব হ্যাঁ আমার কাছ আপনার কাছে আমার কিছু প্রশ্ন ছিল আমি পেশা একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার বর্তমানে একটি কনসালটেন্সি ফার্মে চাকরি করছি আমার কাজ হলো বিভিন্ন আবাসিক ভবন ও কলকারখানার বিভিন্ন ভবনের ঘাটনিক বিম কলাম সাদ ইত্যাদি নকশা করা তবে এই কাজটা আমার প্রাথমিক পর্যায়ের বিভিন্ন কোম্পানিরা তাদের প্রকল্প নকশা তৈরি আমাদের কোম্পানিতে করিয়ে নিয়ে বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি ব্যাংক শিল্প ঋণের জন্য আবেদন করে অর্থাৎ শিল্প ঋণের জন্য তারা আমাদের করা নকশাগুলো একেবারে হালাল আপনার সাথে জড়িত যে অংশটুকু যদি হালাল হয় তাহলে পুরো কাজটা হালাল মনে রাখবেন আমরা ইউনিভার্সিটিতে পড়াই খেয়াল করেন জিনিসটা ইউনিভার্সিটিতে কেউ একটা গান বাদ্য বিভাগ আছে ধরে নেন এখন বলে যে ইউনিভার্সিটি গান বাদ্য বিভাগ তো আছে আপনি এখানে কেন পড়ান আমার সাথে যেটা আমি পড়াচ্ছি এটা হালাল কিনা আগে দেখেন এইটা হালাল হলে আপনার কাজটা হালাল বুঝতে পারছেন কিন্তু যে ব্যক্তি ব্যাংকে চাকরি করে তার তো কাজটাই হারাম কাজ কাজ তো এটাই লিখতে হচ্ছে এটাই লিখতে হচ্ছে সে তো ওইটাই পাড়া দিচ্ছে এটা কাজ তো এটাই আর কোনো কাজে নেই ব্যাংকটা প্রতিষ্ঠা হয়েছে আলাদ সাফা জুরফিন হার কিন্তু কারো বাড়ির বিল্ডিং করে দেয়া কারো বাড়ির ইয়া নকশা করে দেয়া সেই নকশার ঋণ পাবে কি কি পাবে ওইটা আসে ঋণ পাইলেও আপনার কোনো জেনে জানেন তারপরে গুণ হবে না কেন গুণ হবে না এটা যদি মনে করেন যে আমার দায়িত্ব হচ্ছে অন্যায়কে প্রতিরোধ করা পার্থক্যটা বুঝতে পারেন যে আমি এখন অন্যায়কে প্রতিরোধ করা যত রকমের মাধ্যম আমি ব্যবহার করব এর চেয়ে ভালো ব্যবস্থাপনা আমার কাছে আর নাই সাময়িক হিসাবে আমি এটাকে ব্যবহার করছি তাহলে সেটা বৈধতা আছে বলে আমাদের মা শায়েকরা বলেছেন এই জন্য আমি সেটা
তাহলে এই জন্য গুণা হবে না এই জন্য কোনো দলীয়ভাবে নির্বাচন করা আমরা অনুমোদন করি না বুঝতে পারছেন কথাটা এখানে এই দল দলগুলি দল রক্ষার্থে হারামের কাছে চলে যায় এবং সিরিক করতে থাকে দলীয়ভাবে না আপনি যদি প্রমাণ আপনি যদি কাউকে ভোট দেন দিতে পারবেন কিন্তু আপনি নির্বাচনে দাঁড়াবেন না কারণ এই বর্তমান সময়ে নির্বাচনে যারা দাঁড়ায় তাদের দলীয় যে যে ইয়াগুলো আছে যারা তা প্রতিষ্ঠা করবে বলে কোনোটাই শরীয়ত সমর্থিত কোনো কিছু নাই এই জন্য আপনি ভোট দিবেন আপনার অবস্থা দেখে যে এখানে ভোট দিলে আমার আল্লাহর কথা বলতে পারবো এর বাইরে আর কোনো কারণে অর্থাৎ তাদের গণতন্ত্র অথবা অমুকতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আপনি কোনো আন্দোলন করবেন বা তাদের ভোটের এজেন্ট হবেন আপনার জন্য হারাম হবে গুণের কাজ হবে এটা করা যাবে না অনেকগুলো তো কেটে দিয়েছে আমার ভাই আচ্ছা এরপরে আসছে আজানের সময় হাইয়া আল সালাহ হাইয়া আল ফালা বলার সময় মাথা ডানে ও বামে ঘুরানো এটা কি প্রমাণিত জি এটা প্রমাণিত এবং সেই হাজি দেওয়া প্রমাণিত এই জন্য আমরা বলে থাকি বর্তমানে যে মেশিনে আজান দেয়া হয় এইখানেও ফিরাবে কি ফিরাবে না এই দুইটা হাদিসে বেলাল আজান ফিরতেন হাদিসের উপর আমল করবে কারণ উদ্দেশ্য খানা কি এদিকের মানুষকে ডাকা ওদিকের মানুষকে ডাকা তাহলে তো মাইক তো আর বেশি ডাকতেছে কিন্তু আমরা বলবো যে সুন্নাথ হচ্ছে ডানে বামে ফিরা এমনকি কম যাক আওয়াজ তারপরও সুন্নটা ঠিক রাখতে হবে কেন ঠিক রাখতে হবে যে মানুষের এই জন্য তাহলে তো ক্যাসেটে আজান দিত আমি এক দেশে গেছি লেবাননে দেখলাম যে ক্যাসেটে আজান দিচ্ছে বলে কি ভাই ক্যাসেটে আজান দিয়েছেন কেন বলে এখানে তো ক্যাসেটে আজান দেয় আপনি জানেন না ক্যাসেটে আজান দেয় মানুষ না ক্যাসেটে আজান দিয়ে দিচ্ছে তাহলে আপনাদের এই রোবটে কিছু ধরনের রোবটে আজান দিবে দেখবেন নামাজও পড়াই ফেলবে সুতরাং এইটা কোনো পড়ার কোনো সুযোগ নাই ভাই মনে রাখবেন যে কখনো এই জাতীয় মেশিন দিয়ে আপনারা কিছু করতে পারবেন না মনে আপনাদের কিছু কাজ আছে ডাইনি বামে তাকানো এটা সুন্নত হাদিস দেওয়া সাব্যস্ত হয়েছে বেলাল যেমন ডাইনি বামে তাকাতেন অর্থাৎ ডাক্তার কথা বলতাম সিরিজ জানেন এক পৃষ্ঠ হয়েছে তাহলে হেদায়ত তো আমার বেশি হয়েছে আর একটু হেদায়ত কমলি কোন দিকে এটা কে বলেছে আপনাকে যে ব্যক্তি বলেছে এটা বলেছে আল্লাহ